a strong chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. So, it's not like we have a problem, then we have to look at that. Why don't we have to look at our body, our internal organs, so that we have to have problems. So what, what does it mean? So we can work it as a preventive as well. So now I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhuji, a rare Kumbhak Yogi. Swami Rajvibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. Hum sab log jante hai ki iska aaj tak allopathy mein koi bhi ilaj nahi hai. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose, Aravisa healing and fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So, kya ye difficult hai? Absolutely no. Kya ye asan hai? Absolutely no. So, ab aap soch rahe hote hain, ye bol rahe hain, ye difficult bhi nahi, asan bhi nahi. So, ye hai kya aakhir? तो जिनको अंदर दिल से मन है कि हम अपने हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स है खुद के हाथों में ले एंड वी आर रेडी विद डिटरमिनेशन टू मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन दिस वेबिनार इज फॉर देम सो रिवर्सिंग न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम्स विद अष्टांग चिकित्सा फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड मेडिसिन सो स्वामी जी विल टॉक अबाउट द आठ शरीर तो अब आप सोच रहे होंगे ये शरीर क्या शरीर तो एक ही है बट नहीं इसमें एट सॉफ्टवेयर्स लगे हैं ओके सो वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आईटी सो एवरीबॉडी नोज व्हाट सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट ठीक है जो आपको बाहरी शरीर दिखता है अंदर के फंक्शंस के लिए दीज आर द एट शरीर व्हिच इन डिटेल स्वामी जी विल बी टॉकिंग हियर आफ्टर after I finish my part. So I'll just give you a brief about it. Shishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Ramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti Sharir, Vikriti Sharir. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. As I said, neuromuscular problems to limited nahi hai. Wo bohat vast subject hai, and there are a lot of diseases so we are just covering the ones which we are seeing commonly among participants that is the knee pain lower back pain hip issues pain in the leg drop foot spine related issues slip disc disc bulge weak spine spondylitis frozen shoulder drooping shoulder tennis elbow rheumatoid arthritis osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhuji about Ashtang Chikitsa. So I will first tell you how we are going to proceed in this webinar. Hum log abhi aapko Swami Raj Vibhuji ka video dikhayenge, jis mein aapko jankari milegi कि अष्टांग चिकित्सा में आप अपने करंट कंडीशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं देन वी विल हैव समबडी लाइव जो अष्टांग चिकित्सा कर चुके हैं और उसके फायदे भी 
आपको बताएंगे then we will share the program details and last but not the least swami raj vibhu ji himself will be joining us live to answer all your questions to jaldi se apne sare questions contact numbers chat box mein likh daliye taki i can take them till the end of the session of course time is limited so jitne questions hum answer kar jo kar sakenge hum log zarur karenge we will try our best to satisfy all your questions agar kuch questions baki rehta hai we will definitely take it up in the webinar whatsapp group thank you and namaste over to anil ji to share the video so let's start hmm? neuromusculoskeletal problem we are talking about neuromusculoskeletal problem aapke sharir mein haddiyon ka maaspeshiyon ka aur nason ka jo गठजोड़ होता है दे एक्चुअली क्रिएट एवरी मूवमेंट इन योर बॉडी आपके शरीर में वही मूवमेंट क्रिएट करना है सो आई टेक वन एग्जांपल एंड लेट्स गो अहेड अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रॉब्लम हैपन्स एंड व्हाट इज द सोल्यूशन मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे सो सपोज वट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज के समय नी पेन लेट्स टेक नी पेन एज एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में नी पेन से स्टार्ट करते हैं राइट सो सम पर्सन हु गॉट एन इंजरी इन वन ऑफ द नीज विल गेट अ नी प्रॉब्लम इन दैट लेग है कि नहीं अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी और स्पोर्ट्स पर्सन हु सम हाउ डैमेज वन नी एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन uh, ने एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आई बट दैट इज लोकलाइज प्रॉब्लम डस एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया नो पीपल आर गेटिंग इनटू स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजेनरेशन इन द ज्वाइंट जो सबसे कॉमन चीज है जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं इज इट डी जेनरेशन सो द नेक्स्ट थिंग कैन बी डी जेनरेशन यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा वो घिस रहा है वो प्रॉपरली बन नहीं रहा उसको बनना भी चाहिए था रीजेनरेशन भी होना चाहिए रीजेनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम बट रीजेनरेशन इज नॉट है प्रॉपरली डीजेनरेशन इज हैपन दूसरा कारण हो गया नाउ सम पर्सन गोस टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी इन्फ्लोमेशन इन द नी लालीपना है उसके घुटने में इन्फ्लोमेशन है सूजन है द डॉक्टर विल स्टिल से देर इज अ लोकलाइज प्रॉब्लम एट द नी वो करेगा एक्सरे करा लो hmm? वो कहेगा जाके स्कैन करा लो सिटी स्कैन करा लो and he would try to see the problem there itself wahi pe wo problem dhoondne ki koshish karega aur solution dhoondne ki koshish karega but do you know why inflammation happen in your body why inflammation inflammation kyon hota hai sujan kyon ho jati hai aapke jodon pe shayad aapka liver theek nahi hai if your liver gets impacted there will be inflammation in the body if your digestion is not proper there will be inflammation in the body third thing If there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of uh, damage till it gets damaged to ninety five percent. 95 परसेंट जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला सो योर प्रॉब्लम विल रिमेन अनडायग्नोज यूजुअली दीज डायग्नोसिस नॉट डन तो इन्फ्लमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों बिकॉज देर इज अ लिवर प्रॉब्लम बिकॉज देर इज अ किडनी प्रॉब्लम बिकॉज देर इज एन इश्यू विथ डाइजेशन नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज ऑस्ट्रियोपोरोसिस ऑस्ट्रियोथ्राइटिस इज वेरी कॉमन यस What does it mean also? 
आपका घुटना क्या दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है हॉर्मोन इम्बैलेंस इज इंड इट अनदर रीजन इज हॉर्मोन इम्बैलेंस हॉर्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा कमर में दर्द आएगा लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन है तो वट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स देर इज नो वे कोई तरीका नहीं है नाउ द ऑस्टियोपोरोसिस इज हैज हैपन हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई कमजोर हो गई हैं पोरस हो गई हैं बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय टेकिंग कैल्शियम नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल एक भी एग्जांपल नहीं है राधा डू यू नो इफ यू टेक लॉन्ग टर्म कैल्शियम द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल इंक्रीज बाई टू हंड्रेड परसेंट सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू डोंट सी प्रॉब्लम एज अ लोकलाइज डेफिशियंसी और डिस अलाइनमेंट और सम काइंड ऑफ अ ब्रेक डाउन एट अ लोकलाइज पोजिशन द डिस्क्रिपेंसी एट अ लोकलाइज पोजिशन इज नॉट द ओनली वे टू लुक एट अ प्रॉब्लम इट कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजन so what we are talking about is there are eight major factors eight karan hain because of which one problem happens jiski wajah se ek problem aati hai so if you really want to come out of problem then you will have to work upon these eight factors eight karano pe kaam karna padega this is ashtang chikitsa now in the last 50 years pichle 50 saal 100 saal tak ka aap le ja sakte hain there are there is example for that nobody has come out of their issues घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना नो बडी हैज कम आउट ऑफ देयर नी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा टू द एक्सट्रीम वॉट द डॉक्टर विल से डू अ नी रिप्लेसमेंट अपने घुटने बदलवा लीजिए सो वॉट डज इट मीन इट के नॉट बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रीटमेंट इट के नॉट बी ट्रीटेड ये ठीक हो ही नहीं सकता सो आई वुड टेल यू टू रिमेंबर योर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी डिड दे हैव प्रॉब्लम एट दिस एज नो सो व्हाई डिटोरेशन और द प्रॉब्लम वाज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम टू दिस स्केल इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी आज क्यों हो रही है बिकॉज द सिस्टम हैज गॉन वीक एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दिस ह्यूमन बॉडी टू स्ट्रेंथ इट इसको मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर सो लेट्स स्टार्ट अस्टांग चिकित्सा द फर्स्ट थिंग वेन आई एम टॉकिंग अबाउट शरीर द वर्ड शरीर मीन्स बॉडी एंड माइंड बोथ जब मैं आपको बोलूंगा शरीर इसका मतलब बॉडी एज वेल एज माइंड बिकॉज इन इन कुंभक पद्धति इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार इन योग कलाचार देर इज नथिंग कॉल एस माइंड सेपरेटली इट्स ऑलवेज शरीर बोथ बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड शरीर मैं एक एग्जाम्पल दू आपको लेट्स एक एग्जाम्पल ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक हो इट बिकम्स डिफिकल्ट पचास किताबें पढ़ लीजिए दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क ये काम कैसे करता है अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट नो इट इज नॉट डिफरेंट ये अलग नहीं सो योर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू लिव ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के हा या ना so there is something called as prakriti new cellular formation naye naye cells or tissues aapke sharir mein bante hain and they there is another aspect called vikriti lot of cells which has aged they die bahut sare aise cells or tissue jo aapke sharir mein kaam nahi kar pa rahe theek se wo khatam ho jate hain after a certain time period certain age the wear off this is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti right 
ये दो चीज हमेशा चल रही है देर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल वी विल टेक एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं ये दीज आर थिंग्स यू नो ऑलरेडी बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी आप ये चीज जानते ही है मगर वहां पर ध्यान नहीं जा रहा so when there is a polluted area you enter a polluted area ek bahut hi pradushit jagah pe aap jate hain if you watch your breath agar apni saanson ko zara dhyan de saanson pe what happens more inhalation or exhalation zara sochiye please think about it because your body is the primary responsibility kya karte hain aap zyada inhale karte hain zyada exhale karte hain ज्यादा सांस लेते हैं छोड़ते हैं ज्यादा छोड़ते हैं आप लेना नहीं चाहते हो योर बॉडी डजेंट वॉन्ट टू अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है यू डोंट टेक इन यू ट्राई टू एक्सेल मोर इफ यू गेट टायर्ड अगर आप थक जाते हैं वॉट इज टायर्डनेस थकना क्या हुआ लॉट ऑफ टॉक्सिन इन द बॉडी इज इन इट वट यू डू यू डू लॉन्ग एक्सेलेशन दिस इज वॉट यू डू यू डू लॉन्ग एक्सेलेशन लेस इनहलेशन Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए what happens more? Inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है मोर एक्सलेशन सो हाउ इज योर एनवायरमेंट नियर बाय एनवायरमेंट आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया आपने नहीं मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे हमने क्या किया वातावरण का खराब कर दिया डू यू थिंक योर बॉडी वॉन्ट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर इट वॉन्ट्स टू इनहेल लेस एन एक्सेल मोर so is construction happening more or destruction happening more lot of destruction no construction so aapke ghutne ghisenge ki nahi ghisenge ban to rahe nahi aapne situation nahi chhodi what kind of food you are eating bhojan kaisa karna cha rahe hain more genetically modified food isn't it your body doesn't want to take it lena nahi chahta kabhi kabhi ulti kar deta hai bahar nikal deta your body pukes it out also sometimes वो बाहर निकालना चाहते इट डजेंट वॉन्ट टू टेक इन सो रीजनरेशन विल हैपन मोर और डी जनरेशन विल हैपन मोर डी जनरेशन विल हैपन मोर एंड को रिलेटेड विद द सिचुएशन इसीलिए आपके ज्वाइंट घिस रहे हैं उनमें दर्द आ रहा है रीजनरेशन नहीं हो रहा नई चीजें नहीं बन रही घिसे जा रहे हैं सो देर इज एन इम्बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है सो so, ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे देर इज नो चांस ऑफ रिकवरी सो वॉट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो आप ना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डी जनरेशन एंड देर इज अ मेथड टू डू डू इट इसका एक तरीका है करने का अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं वट यू डू समी इज हिटिंग यू कोई आपको मार रहा है यू फील डैमेज ना यू थिंक देर विल बी अ डैमेज वट यू डू क्या करते हैं आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को यू होल्ड योर बेजेंटेंस योर बॉडी इज इट येस और नो आप जानते हैं इस बात को ऐसा नहीं है वॉट एवर आई एम सेंग यू नो इट ऑलरेडी तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं इफ यू आर वॉचिंग अ हॉर मूवी देर आर सर्टन सीन्स दैट यू डोंट वॉन्ट टू वॉच देखना नहीं चाहते ना हाथ रख लेते हैं आंखों पर एक बच्चों बच्चे को देखो सी अ किड द किड विल क्लोज द आईज सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को कहीं पर खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस यू होल्ड योर ब्रेथ इफ देर इज अ बैड साउंड यू क्लोज योर ईयर्स आप नहीं सुनना चाहते इसको यू होल्ड योर सेंसेस सो होल्डिंग Your breath holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम 
तो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो आपकी पंच तन्मात्रा है जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऑल द फाइव सेंसेस यू होल्ड द सेंसेस टू प्रोटेक्ट योर साथ सो देर इज अ वेट ऑफ क्रिएटिंग मोर प्रकृति एंड बैलेंस आउट द विकृति यू कॉन्ट स्टॉप विकृति देखियो देखिए आप डिजेनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ यू विल एज बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली ठीक है तो हाउ टू बैलेंस विकृति देर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति अस्टान चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति सो देन नेक्स्ट थिंग वेन देर इज अ रीजेनरेशन कोई नई चीज पैदा हो रही है सो इट विल एक्सपैंड Isn't it? वो फैलेगा एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है देर इज अटिल इन्फेंट विच गेट्स बॉर्न एंड देन द इन्फेंट एक्सपैंड इज इट दिस एक्सपैंशन फैक्टर इज कॉल्ड समख्या द रियल वर्ड फॉर एक्सपैंशन इज समख्या और प्रपोर्शनेट एक्सपैंशन दिस इज कॉल्ड एस प्रपोर्शनेट एक्सपैंशन सही तरीके से संतुलित विस्तार इसको क्या कहेंगे संतुलित विस्तार सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग द अदर हैंड रिमेन शॉर्ट एक हाथ लंबा हो गया एक हाथ छोटा रह गया विल यू गेट ज्वाइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर आपको एक शोल्डर में ज्वाइंट प्रॉब्लम आएगी ना सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग एक पांव ज्यादा लंबा है दूसरा पांव थोड़ा छोटा है शूल गेट नी पेन इन वन लेग आपके एक पांव में नी पेन होगा यूल गेट हिप पेन एट वन साइड ऑफ द हिप इफ योर बॉडी इज नॉट अलाइंड राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट अलाइंड यूल गेट अ प्रॉब्लम न्यूरो मस्क्यूलो स्केलिटल प्रॉब्लम अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अन इवन एक्सपेंशन स्किन ढीली हो जाती है ना स्किन बिकम्स फ्लाबी वेन देर इज एन अन इवन एक्सपेंशन You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. Asantulit vistar agar hota hai, to bhi aapki body mein problem aa sakte hai. At muscles, at joints, aapki mass pressure mein problem aa sakti hai. Mass pressure fat sakti hai. Aapke joint mein problem aa sakti hai. Hai na? Wahan pe. so this alignment if you see at this point of time most of the people do not even walk straight the way we are sitting the way we are living our life we don't even sit straight kitne log seedha baithte hain you always take a backrest isn't it so there is always there will be if you don't use your body proportionately there will be disalignment aur aapki joint problem disalignment ki wajah se bhi ho sakta There are three three basic disalignment that that happens in the body. Three basic disalignment है. ना भी your navel can get disaligned. We call it धारण. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as cowdy. And your legs can get disaligned. आपके जांगे disaligned हो सकते हैं. That is called as नले in the local terminology. नाभि कौड़ी नले नाव इफ योर नाभि इफ योर नेवल गेट डिस गेट इन टू डाइजेस्टिव इश्यू मेटाबोलिक इश्यू आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है डू यू नो वन ऑफ द रीजन ऑफ डायबिटीज इज डिस ऑफ द नेवल बट नो बडी इज करेक्टिंग इट इफ यू हैव आस्थमा और एलर्जीज रेस्पिरेटरी डिजीज कोरोना इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी थिंग people's respiratory capacity is going down because of the disalignment of cowdy or the chest factor and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem knee problem ankle problem sciatica those kind of things so what are you doing to balance it aap kya kar rahe hain isko balance karne ke liye so ek kaam kar rahe hain let's see how do do we balance hum balance kaise karte hain dekhe zara अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट खींचने की कोशिश करें जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड बाई तरफ खींचने की कोशिश करें व्हेन यू पुल व्हाट यू डू ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं यू होल्ड योर ब्रेथ यस और नो 
सांस रोकी आपने इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ वट इज द बेसिक की वो कुंजी क्या है वो चाबी क्या है इट इज कुंभक इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ सो इफ यू यूज ब्रेथ होल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर यू कैन अलाइन द होल बॉडी दैट इज वॉट वी टीच इन अस्टांग चिकित्सा हाउ टू अलाइन योर बॉडी एंड वंस योर बॉडी इज अलाइन यूल फील वेरी लाइट आपको हल्का महसूस होगा यू लूज एक्सेस ऑफ वेट जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आप, आपका ठीक हो जाएगा सो so, संख्या शरीर दिस इज द सेकेंड फैक्टर ना अगेन इफ यू हैव टू अलाइन और संख्या इफ यू टू करेक्ट द संख्या यू हैव टू यूज कुंभक ना लेट्स गो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट प्रमाण ना वन मोर थिंग इन संख्या वॉट आई वॉन्ट टू actually uh, tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath agar aapko tarika pata hai na how to align how you want to align your navel how you want to align how you can can align your chest agar ye tarika pata hai na then only you will be able to align so it needs a little commitment ek thoda committed atmosphere chahiye hota hai uske liye that is why teach it we teach it in the class hum class mein sikhate hain now the The fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. Fourth pe aage ham pramana. Pramana means density. Iska matlab hota hai density, gurutva, bhar, density. Isi ko dhatu bhi kehte hain. We call it dhatu. There are different different types of tissue in your body, isn't it? Aapke sharir mein alag alag tarike ke koshikaay hain. Like bone is very much dense. Haddi jo hai, wo bahut bhari hoti. Your muscles is less denser than your bone. Aapki jo maspeshiya hai, wo उससे कम घनत्व है उसमें और आपके फैट में एडिपोस टिश्यू जिसे कहते हैं योर फैट मसल वो योर फैट टिश्यू और एडिपोस टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज देर दिस इज कॉल्ड सप्त धातु सेवन डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू की है आपके शरीर देर आर सेवन डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू ऑफ डिफरेंट डेंसिटी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र दीज आर सेवन डेंसिटीज ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं इफ द डेंसिटी इज बिकम्स लेस इफ यू लूज द डेंसिटी योर ऑर्गन फंक्शनिंग विल नॉट हैपन प्रॉपरली आपके अंदर जितने भी ऑर्गन है हार्ट लिवर लंग्स किडनी ये जितने भी ऑर्गन है ना इनको काम करने के लिए इधर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आर ऑर्गन हमारी ऑर्गन वीक हो रही है वट इज डायबिटीज योर पैनक्रिया इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली वट इज हाइपोथाइड योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली है ना इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर वट इज किडनी डिजीज और किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है You will see more chronic disease are there, है ना organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है. आपके हार्ट को ठीक करने के लिए आपके किडनी को ठीक करने के लिए आपके लिवर को ठीक करने के लिए आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए आपके लंग्स को देर इज नो मेडिसिन देर के नॉट बी अ मेडिसिन दवाई हो ही नहीं सकती है सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली आपको अंदर काम करना पड़ेगा अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं बाहर तो कर सकते यू कैन डू एक्सरसाइज यू कैन डू वेट ट्रेनिंग इज इन But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes. They also get heart attack. Forty, forty years old, the young who are bodybuilders, who heart attack are. Exercise cannot rejuvenate your organ. Exercise se aapka heart strong nahi hone ho. So how will it happen? Ye hoga kaise? Should we do a little experiment? A experiment kare. Now keep your left palm like this. Apne baayaan dilu ko aisa rakhe. Daay mutti baan le daay hath se. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this, and try to push your left palm very hard. Zor se dakka dijiye apne baayaan teli ko. Push kijiye. 
जोर से पुश कीजिए हाउ डू यू हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का कैसे कर रहे हैं यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड करके देखिए दोबारा अगेन डू इट डू इट अगेन सी पुश इट हार्ड यू होल्ड योर ब्रेथ सांस रोकते आप बट सांस रोक के बाई होल्डिंग द ब्रेथ वेर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर वो ट्रिगर कहां वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं यहां पर कर रहे हैं एफर्ट बाहर कर रहे हैं एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट सो वेन यू लिफ्ट समथिंग तो ये भार आप उठाते हैं सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट वेट कैसे लिफ्ट करते हैं यू होल्ड योर ब्रेथ यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू वेन यू लिफ्ट वेट विद द राइट हैंड सपोज कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं द ट्रिगर गोज टू द राइट हैंड मसल्स दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong your right hand muscle grows aise hi hota na body building aise hi hota na this is what how weight training and body building happens isn't it so by holding the breath you are creating an external trigger now very important very important part of this webinar you hold your breath and do not move your body what will happen ab saans rok le apne sharir ko bilkul na hilaye kya hoga what will happen You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं तो कहां जाएगा ये डायरेक्शन कहां जाएगा इंटरनली योर हार्ट रेट विल इंक्रीज आपके हार्ट बीट तेज हो जाएगी ना गर्मी लगने लग जाएगी शरीर यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम पसीना आ जाएगा वेट विद द ट्रिगर गो इन साइड सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर कैन यू डायरेक्ट इट टूवर्ड्स योर हार्ट towards your liver towards your kidney towards your thyroid towards the other organ and make it strong iske alawa koi chara nahi hai dekh lijiye how you made one hand more stronger than the other ek hath kaise aapka zyada taakatwar ho gaya dusre se because you worked with that hand more isn't it aapne us hath se zyada kaam kiya and how did you work breath hold and direction breath hold and direction that hand became strong so if you do breath hold and direction inside that organ will become strong this is the only way there is no other way so how you can make rejuvenate your liver how you can make your liver strong how you can make your heart strong by us creating a specific direction this is kumbhak therapy which is a part of ashtang chikitsa so how do you correct the pramana sharira or the organ body by creating an internal trigger theek hai तो और दूसरा तरीका देर इज नो नो मेडिसिन फॉर दैट कोई दवाई नहीं है उसके लिए एंड देर के नॉट बी अ मेडिसिन कोई दवाई बन नहीं सकती सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडीज ऑर्गन इज गेटिंग वीक नॉट इवन पीपल लाइक यू फॉर यंगस्टर्स आल्सो छोटे बच्चों के भी ऑर्गन वीक हो रहे हैं इस वक्त यह जरूरी है कि अंदर अंदरूनी काम किया जाए इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क इन साइड एंड रिजोनेट योर ऑर्गन मेक योर ऑर्गन स्ट्रॉन्ग नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट विच इज मर्म योर ऑर्गन muscles bones they all work together isn't it aapka heart aapke muscles your muscles your nervous system muscles bones they all work together if you take out heart you will not be able to move you will not be able to live if you take out liver you will not be able to live so they all work together so they there are junctions aisi jagah hai jahan pe ki movement hoti hai there are junctions muscle and nerve junction muscle and bone junction two bones and there is a junction aisa hi hai na do haddiyon ke beech mein ek jod hai organ aapki aanton ke beech mein lungs organs and the external body is connected ye sab judi hui hai kahin na kahin kahin na kahin judi hui hai ye jo junction point hai this junction point of the various organs is called as marma if this junction point is okay lubricated and flexible you can perform better agar ye junction point theek se kaam kar rahe hain theek se movement kar rahe hain to aapka sharirik movement theek se hoga your organ function will happen properly so these are called murmurs so marma needs a constant rejuvenation इनसे इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है टू कीप इट फाइन वी नीड टू एक्चुअली की मेक द मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली 
For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए. Just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these these waste product comes to a certain place called joints or लिंफ नोड अंग्रेजी में उनको लिंफ नोड कहते हैं ऑल योर जॉइंट्स आर लिंफ नोड आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना इफ यू इफ यू जस्ट टेंस द जॉइंट्स देर विल बी साउंड कट से आवाज आएगी ना क्या हुआ गैसेस रिलीज हुई देर इज अ रिलीज ऑफ गैसेस एंड टॉक्सन सो इट ओनली हैपन्स थ्रू मूवमेंट वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देर इज अ पंपिंग ऑर्गन एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे दीज टॉक्सिन दे गो आउट ऑफ द बॉडी देर इज अ कॉन्स्टेंट रिजोवनेशन ऑफ सेल्स इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका तभी देर विल बी प्रकृति न्यू सेल्युलर फॉर्म बेटर सेल्युलर फॉर्मेशन अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्युलर फॉर्मेशन कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट कैंसर हैपन्स बिकॉज ऑफ अ कैंसर एनवायरमेंट और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट देन दे शुड बी कॉन्स्टेंट रिजोवनेशन ऑफ मर्म तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में देर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा देर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंग न्यासा एंड मर्म विन्यासा विच एक्चुअली वर्क अपन देर इज अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर वे विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीदिंग इट्स अ पार्ट ऑफ अस्टांग चिकित्सा ना गो अ लिटिल फर्दर ना एवरीथिंग इज रेडी फॉर फंक्शनिंग ना टिश्यूज ऑर्गन जॉइंट मर्म सब कुछ तैयार हो गया नाउ यू फंक्शन यू लिव योर लाइफ यू डू मूवमेंट यू डू फंक्शन काम होता है ना तो फंक्शन देर आर थ्री थिंग्स Which are attached to function. Three things are function. के साथ में जुड़े. Material, energy, and movement. Function means three things: material, energy, and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारे university चलती हैं. WhatsApp university, Facebook university, YouTube university. So everybody is educated. <laughs> you know at least. To, You must have heard of these word called vata pitta kaf. Most most of the people do not know what is what it is. They try to make an idea, but material energy and dynamism, kaf pitta vata. Most of the problem is attributed to dynamism. Vata dosh zada tar problem ke saath mein joda hua hai. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष राइट मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं वॉट इज वात मूवमेंट वात ऑल्सो क्रिएट पेन सो मूवमेंट हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट इफ यू वॉन्ट टू मूव योर हैंड हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए देखिए पीछे अपने पीछे देखिए हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैन अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए यस और नो यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट तो वात दोष से बाहर आना तो क्या करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ वात दोष व्हाट यू नीड टू डू इज कंट्रोल योर मूवमेंट कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा देर इज नो अदर वे इफ यू अप्लाई ज्वाइंट पेन रिलीफ स्प्रेज और सम जेल उससे क्या होगा टेम्प्ररी यूल गेट अ ज्वाइन पेन रिल टेम्प्ररी इट्स विल टेम्प्ररी क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा नो इट नॉट हैपन सो इफ यू वॉन्ट टू रियली हैव अ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी ओवर योर लाइफ देन यू मस्ट प्रैक्टिस कुंभक कोई और चारा है नहीं सो दोष दोष शरीर को इफ यू वॉन्ट टू करेक्ट द दोष इम्बैलेंसेस इन योर बॉडी The most potent way is kumbhak. 
other ways are also available but they are less potent uh, there are medicines all the herbs ayurvedic herbs they do vata pitta kapha balance but to a certain extent keval ek extent tak hi kar sakte hain they can be a little help but they cannot be cure rejuvenation if you do kumbhak for 3 years you will become 10 years younger this is called as rejuvenation so neuro problem usually kehte hain neuro problem somebody was talking about uh, hmm so what what people were talking about conspondylitis and uh, what else neuro problem now uh, something called as a drop foot neuropathy hai na ye cheez aapne suna hoga you must have heard of these things so neuropathy happens on you don't have a control parkinson again a neuro problem ha huh? uh there is neuro degeneration de degenerative disease which the doctor will say it doesn't become fine it doesn't no there is no solution for that there are sometimes uh, autoimmune disorder of nervous origin which for which there is no solution koi solution hai nahi so i'll tell you some examples main aapko kuch example batata hu so there was a person who was suffering from paralysis a uh, 64 year old 64 65 year old professor of delhi university or some associate <laughs> delhi university ka koi college hai usme so he he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body he started doing kumbhak in 3 months time he regained the sensation by almost 95% on that part now another another example there was a marathon there is a marathon runner she is a lady ek lady marathon runner she started developing drop foot uncontrolled legs she couldn't control her legs suddenly uska marathon marathon sab band ho gaya she was almost like stuck at one place she started doing kumbhak and after 4 to 5 months she reported i am preparing for next marathon so there was a person who was suffering from myasthenia gravis where the muscles are not in control aankhe padakti rehti hain muscles hilte rehte hain they are in always fluctuating mode he started kumbhak and in 3 months time he reported that it's gone maximum like it's gone about 80 to 85% it's gone another person who was not able to speak for more than two three words he was not able to speak uska voice box related issue tha it is also a neuro uh, origin so he started kumbhak in 4 to 5 months time he said i can talk for long now main kafi samay tak ab bol sakta hu jo pehle nahi bol sakta tha so these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of their the problem of neuro origin i'm talking about problems you are talking uh, like parkinson paralysis and neuropathy you can actually revive your whole nervous system can revive let's get to the second last part or the seventh sharira it is called as garbha sharira garbha means a quality the sanskrit word garbha means a quality of environment an environmental quality so garbha fundamentally is called as quality and the quality can be created by something called as samskara samskara is a way of creating quality so garbha means quality garbha quality or genetics are correlated i am talking about now i am talking genetics when you say garbha sharira it is your genetics your genetics is responsible for your personality for the quality of your body how much uh, your body has potential in what direction in what vertical it is your genetics isn't it this is called as garbha sharira the garbha sharira gives you the genetics can you correct your genetics it has also some relation with what you call as karma 
when we say samskara samskara it is called as related to what you have done so your genetics is also what you have done your genetics is also what you have done so can you correct your genetics yes 99% of your genetics can be changed now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics changeable genetics variable genetics you can actually change your genetics so earlier theory of genetics cannot be changed is now burst is now is now been bursted so now you can change your genetics also if the doctor says oh you have a problem because of your genetics then tell the doctor please change my genetics because modern research says genetics can be changed but they are thinking of stem cells which is a, not the right way to approach genetics i am telling you kumbhak is a way to change genetics when you do kumbhak you are actually applying epigenetic triggers inside the body which will change your genetics and that's why people into diabetes they drop their medicine people of uh, who have uh, blood pressure issues they don't need a medicine to control their blood pressure whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed but you have to do certain things in a certain way only then it will happen the last part is shrishti sharira eight eight sharira is shrishti sharira shrishti means what in which you are sunk like shrishti for a fish is the sea ek machli ke liye samudra shrishti hai so the water around her is shrishti for her so for our for human being the cosmos ye brahmand is shrishti so it applies lot of forces na what is environment what is what is universe lot of forces acting na you walk on earth in the force which is called as gravity gravity pulls you down constantly within this gravity you walk so you make an effort against gravity and then you walk there is a very high environment or the pressure of this atmosphere atmosphere ka pressure hai na aapke upar uske bawajood bhi aap move karte hain chalte hain sab kuch karte hain you do everything so this is srishti the forces of environment is srishti now i am bringing up something very very unique and important now suppose gravity pulls you down you know this gravity pulls you down why do you grow tall gravity jo aapko niche khinchta hai na gurutvakarshan aapko niche khinchta hai aap lambe kyon ho jate hain ek ped upar kyon ug jata hai why a tree grows up why a bird flies because you must be applying a force opposite to gravity yes or no aap zor laga rahe honge gravity ke virudh aap jante bhi nahi hain you don't even know notice but you are you are applying a force opposite to gravity suppose ki je aapke andar this force becomes weak inside you gravity ke opposite force lagana kamzor ho gaya aapko kaisa feel hoga how will you feel in your body and mind you will feel heavy pulled by gravity aap utha nahi payenge na halka mehsoos nahi kar payenge will not feel light how will you feel heavy upar nahi utha payenge to niche heavy feel karenge where will the heaviness impact ye heaviness kahan asar karega aapke joint pe it will impact the joint yes or no this heaviness is called as stress s t r e w s you talk about stress but aapko malum nahi hai stress kya you think situation creates stress no put 10 people in the same situation five will get stress five will not it is not the situation it is your inability to handle a situation creates stress आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा सो आर यू डूइंग एनीथिंग टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू हैंडल सिचुएशन नो यू आर नॉट डूइंग इट सो आई टॉक्ड अबाउट वन फोर्स एक फोर्स के बारे में बात किया द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना इन कुंभक कलाचार इन कुंभक विज्ञान वी कॉल इट उदाना इसको हम उदान कहते हैं Have you heard of this word? उड़ान उड़ान सुना है नाम आपने उड़ना उड़ान दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना दैट मीन्स opposite to gravity force there are 84 forces which you are struggling every moment from through 84 alag alag forces mein aap kaam karte hain your organ function according to these forces 
तो विच फोर्स एज गॉन वीक इन यू बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट इन टू वन प्रॉब्लम आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए दैट इज वॉट वी डायग्नोज इन प्राण शक्ति डायग्नोसिस यही प्राण शक्ति डायग्नोसिस है we find out the force which has become weak in you and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another this is the root cause so we do prana shakti diagnosis and in the nine weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system no hafte tak aap ek module seekhte hain there are three things in that module which actually takes care of all these eight aspects ye aat cheezon ka wo dhyan rakhta hai teen cheeze hain the first one is called as ang nyasa the second one is called as hatha vinyasa the third one is called as kumbhak therapy so in nine weeks you learn this module of three steps and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem this is ashtanga chikitsa so it takes care of all the sharira sharira means body and mind complex prakriti vikriti sankhya pramana marma dosha garbha srishti and it's a cycle it's a cycle so if you work upon the body see you don't you will never get a magic pill if you wait for eternity you will not get a magic pill koi ye magic dawai nahi ban sakti sharir ke liye why because this body is first of all not designed for chemical medicine is your body designed for chemical medicine no your body is not designed for chemical medicine jab aap ek petrol ki gaadi lete hain to diesel dalte hain usme would, would you put diesel into a petrol vehicle no not never common sense it is designed for petrol so when your body is not designed for chemical medicine where does this common sense go the common sense kahan chala jata hai is samay jab hum apne sharir ko istemal karte hain that is why more medicine more disease in the last 50 years enough example isn't it so you must work upon this body is magical let me give you this guarantee ye sharir bahut magical ये ठीक करता अपने आप को दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट इट सेल्फ ये खुद को ठीक करता है आप मौका दें इसको यू आर एम्पावर योर सिस्टम एंड यूल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ सो इट इज इंपॉर्टेंट वेर एवर यू इन्वेस्ट योर टाइम मनी फोकस दैट थिंग ग्रोस आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले पचास सालों में कितनी बढ़ गई वो आपको रूल करने लग गए आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव नॉट ओनली योर हेल्थ द हेल्थ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विल इंप्रूव सो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फोकस ऑन दिस ब्यूटिफुल सिस्टम दैट वी हैव बीन गिवन और गिफ्टेड विथ एंड ट्रांसफॉर्म आर लाइफ मेक आर लाइफ बेटर सेल स्टॉप है यहां पर मैं रुकूंगा सो द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड टीम आपको आगे बताएंगे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू स्वामी जी पेशेंटली आई वुड लाइक टू नाउ इनवाइट राखी मैम टू प्लीज शेयर हर जर्नी ऑफ अष्टांग चिकित्सा राखी मैम आर यू एबल टू हियर मी यस मैम गुड इवनिंग मैम इज इट पॉसिबल टू की क्लेजीनेस यस डेफिनेटली So Rakhi Ma'am will share with us. Is it possible to share kick laziness? Yes, yes, sure, sure. What is your sure, experience, sure. Ma'am? Yeah, my experience is. Ma'am, you we... need to unmute yourself. We are not able to hear you. Wait, wait. She is unmuted. We can hear. I am un. I am unmuted, Ma'am. Ma'am, you are still not audible. No, no, no. She is audible. Something wrong with your system. One we minute. We can hear. Please yes, go ahead. Now, can you unmute yourself, ma'am? I'm unmuted only, ma'am. Cannot hear. No, no. So everyone can say La like we can hear. La we can hear, ma'am. We can hear. We can, we can, we can hear. hear. Please, we can hear. Yeah, please can go ahead, Rakhi, ma'am. 
okay okay now we need to hear you uh myself rakhi i joined this ashtanga chikitsa uh i think the three months back but i could found a drastic change in mind i was ha i'm having the problem of uh, spine like why my l1 to l5 has a gap every now and then i used to get 15 like in 15 days i used to get my back ache and all i used to get really fed up because my domestic chores get used to get hamper but after joining this i i as i was scrolling the facebook i saw something this ashtanga chikitsa i mean it was saying like you have to your inner thing will be improved when I mean, let me give a try and see now after going through all this yoga session and all that let me try out this also but as i joined this i found a drastic change like what every 15 days i used to get my back ache that back ache problem has solved i'm so happy for that without fail in the early morning i get up by 5:30 and start doing my yoga and plus apart from this spine problem i was having esophagus problem means digestive problem i have like heavy things like ghee and all that ghee paratha and all that i i cannot have if i have my burping stops like after having our food how we get burp that burping comes after a long time i have i was getting so restless but with this slowly this digestive problem is also getting solved i'm so happy with ashtanga chikitsa all my mentors who guided us so nicely and the medicines what you uh, like have uh, listed that my medicines also i'm taking uh, this um, eye drops also i'm putting it because i have a, i have got a surgery of uh, cataract one eye and uh, the eye is still pending i don't want to get it done so i am doing that also but with ashtanga chikitsa i'm very happy because everything is getting reversed this time i got cold also i think so within a day or two otherwise my cold goes on till 15 21 days that is sure 21 days it used to long but after getting like kumbhak theory and all that putting the you know closing the nose and holding the breath exhaling like very slowly inhaling fast so this has helped my breathing problems also solved so i'm very happy with all my mentors and especially the guru ji like who guided us in a very proper way thanks and i recommend like everyone everyone should join and really instead of having pills because i have my thyroid also i'm taking pills also now to get it tested i am sure that this problem is also would have been solved thank you so much rakhi ma'am so are we talking about some hidden benefits other than the neuromuscular health issues that you hidden have benefits like, hidden like your, benefits like your uh, digestive benefits. problem has got solved as well and you are quite sure your thyroid issues will also get resolved right so right, right. i think another part is that her dedication which the participants have to be clear about apna dedication is very important she gets up 5:30 in the morning so we should be honest to ourselves we should yes. be honest to ourselves yes what so i now, learned from you what when you when so the session much. used to when the session used to go on you said that you should be honest to yourself because you have to get cured yes we are there to we, teach but Yes, every person has to work upon their own lives. Nobody can do it for you, right? Yeah, yeah, very, very true. Thank you so much, ma'am. Uh, Kalyani, ma'am. Ma Kalyani, ma'am. Uh, are you able to hear me? Kalyani, ma'am. We have two Kalyanis, ma'am. One is Kalyani Das. Kalyani Das, ma'am. Kalyani Das, ma'am. Thank you so much, Anil ji, for correcting me. Yeah, this is can you hear me? Yes, very yeah. much. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you, thank you. Uh, I'm Kalyani Das from Kolkata, sixty-three uh, years of age. So I just got very attracted to the caption of no medicines, uh, you know, and uh, pain-free and all that stuff. So I just happened to join, and three months I've completed the. Uh, course the sessions uh, i had some minor I, i did not have any major issues as such i had some joint pains and you know uh, stomach issues very minor ones 
So I am kind of very dedicated and doing the practices. And uh, all of you have been very helpful and guiding us, especially Shukeshar has always been, I've been like asking him questions and he has been patiently answering all my queries. So I'm doing it and of course there are benefits, but I'm yet to see more benefits and I, I will continue with the practices. And I recommend everybody should, you know, start on this because ultimately we don't want to live on pills and pains and aches all the time, you know. So I'm very happy. I'm very happy with the session and in the future, keep on practicing. And I want to inspire people that, you know, you, he says that you can reverse it by uh, doing for three years, you can reverse your age by 10. So I'm very sure that at 70, I should look like 50. So I'm very happy. I'm very happy. Thank you so much, all the mentors and Raj Vibhu sir. Thank you. Thank you. Very Thank you great. so much, Kalyani man, being from the city of joy and the joy oh. that comes from within her. That is most important. Ye joy aapke andar se aani chahiye. And Ashtang Chikitsa does that. Believe yeah. me, as you hear from two participants. Thank you yes. so much for listening to the... Welcome. Welcome. Uh, God bless you. Participants. The chief member. I will now request Anil ji to please share the program details. Yes, yeah, sure. Just give me a few seconds. Rashtanji, are you able to see the screen? Yes. Okay. All right, so let's get to know about the Ashtar Chikitsa online program details, which a lot of you must be waiting for. Uh, kya time hoga, kya dates hongi, and the best part is kya fees hoga. That's the most fun part. It's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. This is a guided program that is under supervision. Kiya jata hai, and these Kumbhak mentors are trained by Swamiji and they'll be assisting you, instructing you and guiding you on a daily basis through WhatsApp group and through live classes. Program details, like Swamiji has already told in the video, there are three modules in the program, module one, two and three. Module one, we can call it Vath. It, it's, uh, this is to balance the Vath, Pith and module two is for Pith and, for, and M3 is to balance out the cuff part. And then each uh, module is of 21 dura uh, days of duration or 63 days in total, nine weeks or 63 days. Program overview, duration is nine plus one. One, why one extra? We'll come to know in a short while. And these classes are held twice a week, which are live classes conducted through the Zoom app. And uh, There'll be one learning class or the main class and one will be the mentoring or the practice class. What are the next step? You pay the program fee and we have a special webinar pricing for people who stay back. And after that, you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you so that we can create login credentials for course access. What is this course access? We get to know in a short while. And then you start attending your classes with module one, then module two and module three. Total classes, again, module one has six classes out of which three are learning classes plus three are mentoring classes. Same is for module two and module three. So total 18 classes, uh, but you see here 18 learning plus one customization class. Ye customization class kya hai? What is this customization class? We'll get to know. Uh, class start date for the 103rd batch. We'll be starting batch 103 from 31st October, Monday at 6.30 p.m. Module 1 will be started on 31st October. Then Module 2 will start on 22nd November, Module 3 on 14th December. All three modules have to be completed. It's not that you have to choose anyone. It All modules work like a combination lock. Okay, So every module has to be completed. Mentor classes or the practice classes. For module one, mentor classes are on Thursdays. For module two, mentor classes are on Fridays. We'll share all these details in WhatsApp uh, group as well as in chat here. So need not worry. 
what is the class experience like these are live sessions as you must have understood by now mentors watch all the participants that's the reason that you will be asked to do asked to switch on your cameras during the classes so that mentors can guide you and watch you uh, many people ask us and uh, they think for themselves that if this is possible on uh, on if this program or therapy is possible on online yes it's very much possible we've trained more than 2500 people uh, in the last one year so yes it's pretty possible and people are getting results like you heard from uh, two of them just now then there are written instructions in english and hindi so you can download and take a print out and follow those kriyas from the written instructions then session recordings will also be provided to you there are a lot of extra things that will be shared with you there will be mental practices unique diet perspective mind you this is not a diet plan there are no dietary restrictions but only a diet perspective according to to the what to eat and the reason behind it and then there will be simple detox processes and a lot of now i've written uh, yearly expenses uh, these are yearly expenses on which you already may be doing to maintain the disease that you are into uh, why i'm discussing is this because we need to understand what we are getting and what we are already spending on something which is not a permanent solution we're talking about permanent solution to a stanch chikitsa through gumbak therapy so we need to know where we are putting our money and what kind of money we are already spending so uh, doctor fee you could already be paying 6000 to 12000 per year if you are into physiotherapy another 12000 to 30000 medicines another 15000 to 30000 if you total all of these 33000 to 72000 per year you could already be spending just to maintain the disease not to cure it mind you and the side effects of allopathic medicine we already know so we won't talk about so much now uh, before i share the program details and the fee and everything it's very important to know who this program is not for ye janna zaruri hai ye program kiske liye nahi hai taki ye clear ho sake ye kiske liye hai uh, let's see this program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow uh, why this point has been written is because we are so used to taking magic uh, any actually these, these are not magical pills there's a temporary solution which you think it's magic uh, we're so used to from childhood if, let's say you get a cough cold zukam hota hai khansi hoti hai turant se hum koi dawai kha lete hain ya dawai pee lete hain so wo hamari aadat ban chuki hai to ye aisa kuch nahi this is not a magic pill and it won't give you results more only some people have got results in one day also but that's very rare but this is something that will take time and this is not for those who work on the body uh, again it's it's almost the same like the previous point but you need to be ready in terms of uh, giving time and you know working hard on your health I mean, to improve. and it's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes maybe 90 minutes also every day on themselves so if you short of time this treatment may not be for you uh, so you need to be putting in initially 60, 70 or 90 minutes. Everybody learns at a different pace. So we take different time to do the Kriyas also. And this is not for those who are impatient. Uh, in, because things take time. The problem that you are into did get into the body overnight. So it won't go overnight also. That we have to understand. We know uh, that people in pain, when you know, uh, chronic ailment, patients thoda kam ho jata hai, but still, that's the fact, we we'll still have to be patient. And this is not, not for those who are looking for a fit or just a lot of Thank you so much for listening, Swamiji, patiently. Uh, sorry, uh, Anilji. Now I would like to uh, 
take up the questions. I think many people have written in the chat box. So uh, Swamiji has just joined in. Yeah, Rashna ji, I'm just back. I've connected again. Pardon me? I'm connected again. We yet we need to announce the fees and all. Okay, 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 okay. Yeah. I'll just share my screen again. Are you able to see the screen? Rashnanji, are you able to see the screen? Yes, I'm able to see the screen. Okay. So, uh, so anything which is, which is driving you towards a permanent solution, it cannot be free because mentors, we have mentors, we have a full team of uh, about 11 team members and they'll be taking care of you. So, uh, and like I told that it, permanent solutions don't work on tips. Otherwise, uh, there are thousands and thousands of uh, videos on YouTube. You can just watch them and treat yourself. But that's not the case. You need hand-holding, you need guidance day on a daily basis. So, just wanted to clarify this point. Now, what all you get in this? This is a Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Swamiji talked about this. This in itself could be worth the whole fee of the program. What is Pran Shakti diagnosis? And First of all, this is a non-medical diagnosis which is conducted online. How it can be conducted online? Let me just talk about it. You'll get a form link and you'll be uh, answering some questions in which you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you'll be recording those in the form. The second thing that you'll be doing is writing about your problem in detail. The third thing that you'll be doing is You'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above, in which your face should be clearly visible. And there should not be any specs. Chashma nahi hona And in case of ladies, no makeup. When these three things go to Swamiji, he is able to determine the weak force in your body due to which you've landed into your current situation. So that's the Pran Shakti diagnosis to find out the root cause. If a root cause is, can be found out, then a permanent solution is possible. Otherwise, we'll just be experimenting on your body. Weekly, one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90 minutes? 60, 90, 60 is the actual duration. And then we take up question. So it extends up to 20 to 30 minutes. So that's why 60 to 90 minutes. Then weekly, one practice class of 60 to 90 minutes. Same. Then online course access for six months. Like I told you, all these classes are recorded and made uh, available to you through a course dashboard. And these recordings will remain with you for six months, which is enough time to learn all Kriyas by heart. Then you get videos of all Kriyas done in the class. This is different from the class recording because these are videos of separate, all the Kriyas separately. Like one Kriya may be taking two minutes, another 10 minutes, 20 minutes, whatsoever. So you just watch that video to learn how this Kriya is done. But if you want to watch the whole class, what happened in the whole class, then you can watch the class recording. And then you get written instructions in English and Hindi, which you can download, take a printout and learn from that. Some people like to watch and learn. Some people want to read and learn. So whichever is your style, you, you can do that. Then private WhatsApp group to ask doubts, questions, six days. This is the place which will be a a, a activity happening on a daily basis. Like two days of the week, you'll be live with us. The remaining five days, when you're practicing alone, and if you have any doubt that time, this is the WhatsApp group which in which you'll be asking your questions. Our mentors are added in the group, so they'll be answering you, clearing all your doubts, answering all your questions. Six days a week, Sundays is off for the mentors. And then individual participant progress tracking feedback. You'll be getting a form which you'll be filling up on a daily basis to track the progress that you're making with Ashtang Chikitsa. And then third, ninth point, therapy customization for each participant in the 10th week. If you've been wondering or thinking that if everyone has a different problem, how is it possible? How, why are the classes same? See, the body needs to be prepared to receive the customization. And what is customization? Based on the Prana Shakti diagnosis, your therapy will be customized or fine-tuned in the 10th week. And in these nine weeks, your body is prepared to receive this customization. The vata, pitta, and cuff of the body is balanced. There are, like Swamiji told in the video, there are three basic alignments, the thighs, navel, and the chest. 
that is done in these nine weeks. And the third week, third thing that happens in these nine weeks is you are taught controlled exhalation. And this is the reason if people doing Kapal Bhati on a daily basis, they are uh, advised not to do it for the next five to six months because that is forced exhalation and this is controlled exhalation. So when your body is ready, then the customization is done for each participant separately. So that's how your problems get addressed at the root level. Then third, uh, tenth point is extended support for 30 days, even after the program is over. You'll get another 30 days to be, you know, you can ask questions, doubts, clear everything. Maybe if you missed, you, uh, you know, a few classes, things weren't, weren't clear. So you get a full 30 days after the nine weeks also. So uh, already talked about this. Now the program fee for Ashtang Chik is 14,500. This is all inclusive of all the 18 classes, plus one customization class, the branch of the diagnosis, the support, the 30 days extended support. Everything is included in this. But like I promised that there's the special pricing for people who stayed back. Let's get to know that pricing. Just 6,500 for the complete program, for the complete nine weeks. Again, same, all the things, all the points this has, that I just talked about, everything is covered in this fee. So this has been made, made so affordable that maximum number of people can afford and take advantage of this unique therapy. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment received in the WhatsApp group. Then you fill the participant onboarding form that Neha will be sending you on your personal chat. Then you join the class WhatsApp group where all these, the, which I just talked about, where you'll get support on a daily basis. And then you start attending classes to learn a strong chikitsa. Payment details we'll share in the chat. I'd just like to stop here and talk about the super team that will be at your service, assisting you on a daily basis. Because howsoever good this program, the wonderful this program may be, but if there's not a if if there's no proper team to care, take care of it, then you may not get all the benefits. So we have proper team of C. We've got Rasna Shrival Botra. She's the host of the program, and she's the program director also, host of this webinar. Then Shalini Bhagwat, she's the class manager, take care of the batches, timings, and everything. Ashwini Kumar, she's the IT manager. Then mentors, we have a lot of mentors: Pooja Chopra, Ranjana Swain, Sukesh Raj, R. D. Gupta Ji, Soni Chhabria Ji, Aruna Narana. We've got enough mentors so that everyone can be taken care of, right? Then we have Neha Upadhyay. She's the enrollment in charge and she'll be the person you'll be talking to the most before you enroll. Uh, uh, you'll, uh, she'll be answering your doubts, queries related to the enrollment. And then Anil Chauhan, that's me. I'm the admin and I'll be also be answering your questions in the WhatsApp group. Right now, Swamiji will be answering a lot of your questions, but due to limited time, he may not be able to answer all your questions. So you don't have to worry. You can post your question in the WhatsApp group and I'll be answering all those questions also. Then we have Himanshu Reddy, who is the technical person. He takes care of all the video uploads, the uh, login IDs, passwords, uh, written instructions, uploads, and everything. So if you have any problem related to the to accessing the video recordings, he's the person that will be helping you out. And then we have Anita Ji. She's the personal support in charge. She'll be talking to each participant individually also on the phone. So we have a multiple layer of support available through the WhatsApp group, personal support, and uh, uh, through various other methods also that you'll be getting to know uh, while you, when you enroll in the program. So I'll just uh, stop here. And with this, uh, I'll just stop sharing my screen. Okay, I think Swamiji has joined. Thank you everyone, Namaskar. Uh, thank you so much for listening to the program details. I would now take up the questions. So please keep raising your hands. Once I finish with the chat questions, then I will take up the raised hands. Uh, can we have uh, Swamiji on spotlight, please? No, Swamiji hasn't joined. Uh, okay, uh, no, he needs to be spotlighted. No voice. Uh, am I audible now? Yes, ma'am. Okay. 
So can we, uh, Anil ji, can you put uh, Swami ji on spotlight, please? No, Swami ji is not there. Did okay, he join? Yes, no. Okay, okay, okay. Okay. So we'll take up the questions one by one. Okay, Malti Gupta, ma'am, does it help in Parkinson's disease? Uh, so yes, it definitely helps in Parkinson's disease, which is a nerve degeneration disease. It is a degeneration of the brain. So uh, where we do an Ashtang Chikitsa, it is the imbalances which is corrected, the faster degeneration and the... Um, lesser rate of regeneration that is corrected in Ashtang Chikitsa. Okay, then uh, body pain and cervical. Renu ma'am writes about body pain and cervical. Uh, so of course, body pain and cervical pain is definitely taken care in Ashtang Chikitsa, where again, there is due to some weakness of the organs, which is the reason for your body pain. And so we detect that in the Pran Shakti diagnosis by Swamiji and we get to the root cause. So Deepika That's ma'am. Swamiji has joined. Okay. Okay. So Swamiji will I'll be just put him on spotlight. Okay. Thank you so much, Swamiji. Namaste. So I was just answering a few questions. Now you can take them up. So, Parkinson's disease, they wanted to know. Parkinson. So, Parkinson, is there a treatment for Parkinson? Have you got a treatment for Parkinson? So, why it happens? Uh, sorry to interrupt, Swamiji, if you could just explain in English. There are some people who are saying we don't understand Hindi. It's okay. I'm asking in English only. Is there a treatment for Parkinson? There is no treatment as such for Parkinson. And why Parkinson happens? In the last 100 and approximately 105, 110 years of research, uh, um, in that research, one of the German scientists actually found that uh, the root of Parkinson is in the gut. Parkinson ki jo jade hai, wo kahan se shuru hoti hai? Gut se, pet se shuru hoti hai. So it starts from gut. Now, what is being found during the research or during uh, they during when the scientists actually wanted to know about Parkinson? They found a, a unfolded protein in the brain. unfolded protein in the brain. So why I am terming these things? I want you to understand why it happens. Because it is important. After some time, you'll see this Parkinson will create havoc on this planet. Because everybody is preparing themselves to get to this disease either cancer or a disease like Parkinson. We are preparing ourselves. So you must understand why it happens. So in your body, where is this manufacturing of protein happens? Where the process of manufacture of protein starts from? It starts from your Gut The fundamental raw material for protein starts or actually goes from here only. raw material Now, why your body is not able to create the right kind of protein? And mind you, protein has some relationship with cancer also. So why your body is not able to create the right kind of protein? Because your metabolic factor has becoming or metabolic factor of human beings is becoming weak. Because we don't even know what is metabolism in its entirety. Pure tarike se, sharir ke bare mein, ek percent bhi nahi malum hai. 
and everybody claims they know so much which is again an irony ek irony hai so metabolism happens at basically six different levels in your body che alag alag level pe hota hai and through this six different metabolic factors all that very various kind of tissues gets made in your body aapke sharir mein alag alag tissues banate hain if they if the metabolic process is not proper agar aap machine theek nahi hai agar gaadi ka engine theek nahi hai if the engine of a vehicle is not properly functioning what will happen jyada petrol khayegi the vehicle will take in more petrol or diesel isn't it it will become less efficient so there will be lot of waste products hai na if your metabolism is not fine your body will get lot of waste products or you can call them toxins unko aap toxins bol sakte hain like unusable glucose is also toxin for a diabetic person diabetes mein glucose from see metabolism agar aapko aur thoda basic तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन मोस्ट सिंपलिस्टिक मैनर मेटाबॉलिज्म क्रिएट्स टू थिंग्स दो चीजें मेटाबॉलिज्म से बनता है प्रोटीन एंड एनर्जी एनर्जी इज ग्लूकोज प्रोटीन इज स्ट्रक्चर इट योर टिश्यूज गेट्स मेड थ्रू इट दो चीज बनता है राइट सो इफ योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर यू विल प्रोड्यूस एनर्जी व्हिच इज नॉट गुड नॉट यूजेबल एंड प्रोटीन व्हिच इज नॉट यूजेबल तो so, वो खराब माल बनेगा ना ज्यादा अगर प्रोसेस ठीक नहीं है तो खराब माल बनेगा सो दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट व्हाट इज डायबिटीज योर बॉडी इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर द राइट काइंड ऑफ ग्लूकोज व्हिच कैन बी यूज्ड इन योर बॉडी सो द बॉडी थ्रोज इट आउट थ्रू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड द सेकेंड फैक्टर वेन द प्रोटीन इज नॉट मेड इन योर बॉडी प्रॉपरली दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थाइड कंडीशन हाइपोथाइरोडिज्म it is basically a kind of a protein allergy you can call it protein allergy also but not just protein allergy there are lot of things uh which 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 you will suffer if your body will not be able to manufacture the right kind of protein and one of the 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 end disease that can be caused through it is cancer now once again how does protein reaches your brain there is a unfolded protein in your brain which which actually reduces the dopamine efficiency so what is the treatment in allopathy they give you dopamine or levodopa aisa dopamine aapko dete hain theek hai but that supplying dop to dopamine is not a treatment so what to do if you improve your metabolism if you improve the detox factor of your body you will see the impact of parkinson comes down drastically so in ayurveda thousands of years back this was said about parkinson and they call this factor as udavart udavart that means instead of flowing in one direction if the metabolite start flowing in opposite direction then it reaches your brain through the vagus nerve and that causes parkinson simple terms mein everything is flow in your body har cheez sharir mein ek direction mein jata if the food doesn't flow properly because of uh, weak metabolism weak other factors also what will happen it will not go down it will try to come up this is udavart udavart opposite flow then after many years it will reach your brain and it will cause parkinson so what is the treatment you make things flow in one direction or you push things in one direction this is the treatment aur wo kaise karenge वो कैसे करेंगे हाउ टू डू दैट हाउ डू यू पुश समथिंग विच इज विद इन यू इन वन डायरेक्शन कैन यू गल्फ इन सामने हवा लेंगे थोड़ा एंड हाउ डू यू पुश डाउन पुश इट डाउन सो आप यू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन पुश डाउन इज इट हाउ विल यू पुश डाउन समथिंग विद इन योर सेल्फ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन पुश डाउन 
this is what you do when you get constipated you hold your breath and push it down this is called as kumbhak one of the aspect of kumbhak is this so can kumbhak take care of parkinson of course it can take care of parkinson but is it a magic no there is nothing called as magic human life itself is magic so if you have uh, taken 20 years 30 years 40 years to get into a state of parkinson it might take some more time it might take some time 6 months 1 year 2 year to come out of complication of parkinson but the moment you somebody into a parkinson state starts doing kumbha all the problem starts coming down immediately another another factor two ways i am explaining you parkinson dusra way second in second way suppose you don't have your hands in your control what is parkinson you don't have your limbs in your control theek hai na limbs control nahi hai so how do you control your limbs how do you control your limbs so just clasp your fingers and pull and see how do you pull and hold it karke dekho na thoda experiment karke dekho all those people who have their cameras close thoda baat karte hain we are not pushing you to do anything but it is good to get involved thoda sa involve karenge na to aapko pata chalega so pull pull clasp your fingers and pull and hold pull karke rok lijiye see you have held your breath saans rok liya aapne saans roka hua hai na how do you control your limbs by variable amount of breath hold how do you dance by variable amount of breath hold breath hold is the control mechanism of your body so that is what we are making you do kumbhak one way in which we can explain kumbhak is breath hold through which every dynamic action gets controlled so your heart function also gets controlled through its kumbhak your liver function your kidney function so what is becoming weak in human body at this point of time the kumbhak factor is becoming weak ha huh? you remember your grandfather grandmother yaad hai dada dadi nana nani were they more physically capable or are you more physically capable wo zyada control kar pate the apni body ko na aap nahi kar pate they didn't face these these kind of problems no diabetes 100 years back no blood pressure heart disease no thyroid issue no chronic ailments so what was strong in them and what is weak in you their kumbhak factor was strong your kumbhak factor is weak so what is the solution for all your problem at this point of time if you want to save yourself see you can't save yourself through medicine medicine do not have any cure for 80% of the total ailments apart from uh, infection medicines can't cure anything apart from infection chemical medicine can't cure anything to ye sachai to kabhi na kabhi humko samajhna padega na even if you want to take care at support of some external thing when situation is totally gone that time you can take some chemical that's it's okay in an emergency it's okay to take chemical but if you want to really come out of something and take support from outside try to go for some natural medication but kumbhak is essential medicine cannot cure you either chemical or non chemical they can't cure you aapko theek nahi kar sakte medicine food can't can't really cure you it is good to have good food acche acche bhojan se achhi baat hai but can you change your food to 100% organic no not possible at this point of time time not possible abhi possible nahi hai to food cannot cure you then even if you want to do exercise you need to have a strong heart liver kidney nahi to heart attack ho jayega na heart attack if you do more exercise you will get into heart attack cardiac arrest because your heart is not that strong you know all those sports people and all those fitness freaks they are dying of heart attack on treadmill so exercise for even to do exercise you have to have a strong organ and functional system so what can make your organ strong kumbhak can make your organ strong only kumbhak can protect you at this point of time from a crash 
कल को किसी के साथ भी क्रैश आ सकता बचे रहना है तो अपने आप को आपका शरीर ही बचाएगा नो बडी कैन प्रोटेक्ट यू ओनली योर बॉडी कैन सेव यू प्लीज हेल्प योर बॉडी टू सेव इट आपको बचाने में अपने शरीर की मदद कीजिए इसके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कीजिए इसके फ्लो को प्रॉपर कीजिए एंड दैट इंटरनल थिंग कैन बी डन थ्रू कुंभक ओनली देर इज नो अदर चॉइस बिकॉज दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी ओनली आपका शरीर ही बचा सकता है अभी अपने आप को और कोई नहीं बचा सकता आपको एंड नो बडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट मी टेल यू जो आपने बचपन से इतनी दवाइयां खाई है ना यू मेड योर बॉडी इन टू अ फ्रेजाइल एंड टू अ वेरी वेरी फ्रेजाइल एंटिटी बहुत आपने नाजुक बना दिया ना अपने शरीर को दवाइयां खा खा के केमिकल्स खा खा के तो कल क्रैश हो जाएगा तो जिन्होंने खिलाया ना आपको केमिकल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे इफ यू गेट इन टू अ क्रैश टूमारो विल योर डॉक्टर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी डॉक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बडी हू टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ विल योर फैमिली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विल योर गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विल डब्ल्यू एच ओ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विल द अमेरिका होम यू गिव एवरी डे गिव मनी टू मेक वेपन टेक रिस्पॉन्सिबिल जब भी आप एक केमिकल दवाई खरीदते हो आप अमेरिका को पैसा देते हो ना क्योंकि उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है सब कुछ एंड दे मेक वेपन वो चौधरी बना करता है अपने पूरी दुनिया में नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हु विल प्रोटेक्ट यू योर बॉडी विल ओनली प्रोटेक्ट यू आपका शरीर ही आपको बचा सकता है उसको आप थोड़ा स्ट्रांग बनाइए अंदर से बनाइए स्ट्रांग कुंभक से बनाइए स्ट्रांग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट टू डू फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेरिफेरल पेरिफेरल मीन्स वॉट Now I am emphasizing on. Please try to understand whatever has been told to you. आपको जो बोला गया है आप समझ सकते हैं. You are an Indian. You are intelligent people. You are not a firangi. The most foolish kind of people humanity has seen is a Westerner, Gora, जिसने अपने ही अपने ही environment को खराब कर दिया. अपने पांव पे कुलाड़ी कौन मारता है एक सबसे बेवकूफ इंसान ही मार सकता है तो आप लोग भारतीय हैं, यूर इंडियन यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स है ना ये अंग्रेजी के ऐसे ऐसे वर्ड सुन के परेशान मत हो ये उसके अपनी लैंग्वेज में ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर लैंग्वेज इन योर सेंस पेरीफरल न्यूरोपैथी मीन्स वॉट आपके शरीर के बाहरी हिस्से में द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी द नर्व द नर्व हैव लेस सेंसेशन बाहरी जो नसें हैं आपके शरीर की उनमें उनकी सेंसिटिविटी कम हो गई है सेंसेशन हैज बिकम लेस पेरिफरल न्यूरोपैथी व्हाई सेंसेशन हैज बिकम लेस सेंसेशन कम क्यों हो गया वन थिंग दे आर नॉट रीजेनरेटिंग वो वापस नहीं बन रहे वो खराब हो रहे हैं वापस नहीं बन रहे न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा लास्ट में पहुंचेगा ना न्यूट्रिशन विल रीच टू द पेरीफरी इन द एंड Your metabolism is anyway weak, so your regeneration factor is weak. Diabetes, metabolic issue. Thyroid, metabolic issue. Metabolic issue is weakening across the vertical or across the strata of disease. So, if your metabolism is not right, then regeneration will not happen in the nervous system. There is no medicine to regenerate your nervous system. कोई दवाई बन ही नहीं सकती एवरी मेडिसिन दैट यू टेक विल डीजेनरेट योर सिस्टम इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट डिफिकल्टी इन योर बॉडी बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन यू डोंट पुट डीजल इन पेट्रोल व्हीकल पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या वाई इट इज नॉट डिजाइंड फॉर डीजल योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन अदरवाइज दो मेडिसिन वुड बी हैंगिंग इन दट ऑन द ट्री ना पेड़ पे लटके होंगे ना होते ना आपकी दर्द की गोलियां और इंजेक्शन और सारे अगर आपका बॉडी बना होता उसके लिए तो यू गेट दोस्त डू यू डू कल्टीवेट दोस्त मेडिसिन क्या आप उसकी खेती करते हैं नहीं करते ना तो ये बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल्स नॉ यू आर टेकिंग केमिकल फ्रॉम द इन्फेंट स्टेट बच्चे थे तब से आपको केमिकल दिया गया सो योर मेटाबोलिज्म हैज बिकम वीक आपके शरीर का मेटाबोलिज्म योर बॉडी हैज गॉट इन टू एवरी टाइम यू पुट इन समाइंड ऑफ अ केमिकल योर बॉडी गेट्स इन टू रिस्क 
योर बॉडी गेट्स इन टू रिस्क राइट तो आप जब रिस्क में आएंगे वेन यू गेट इन टू रिस्क योर बॉडी फंक्शन विल बी प्रॉपर और इम प्रॉपर it always goes towards mitigating the risk it is not a normal function that your body is doing at this point of time every moment your body is struggling to survive you are putting genetically modified food you are putting chemicals your environment is not the environment which was 100 years back jis environment mein aap jisme paida hote hain human beings paida hote hain wo environment kharab ho gaya so lot of risk inside the body now if there is lot of risk inside the body the body will struggle to do normal functioning hai na aapke ghar mein risk hoga to aap to risk ko dekhoge na pehle khatra aayega to aap khatre se jhujhoge na aap normal kaam kaaj to nahi karoge so the body actually is in risk that is why it is increasing blood pressure and blood sugar blood pressure aur blood sugar kyon badh raha hai logon ka kyunki aap yahi risk ko kam karne ka tarika hai body ka फाइट और फ्लाइट खतरा आएगा तो क्या करेंगे या लड़ेंगे या भागेंगे फॉर दैट फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे वॉट यू नीड यू नीड ग्लूकोज यू नीड अ लिटिल प्रेशर इन साइड योर बॉडी तो ये दो चीज तो कॉमन है ना बढ़ रहा है सबका बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ रिस्की एनवायरमेंट इको सिस्टम तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी तो रीजेनरेशन नहीं होगा नॉ रीजेनरेशन एंड डी जेनरेशन हैज टू हैव अ बैलेंस आपके शरीर में कोई चीज का पैदा होना और कोई चीज का खत्म होना इसका बैलेंस होना चाहिए इफ दिस बैलेंस गोज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजॉर्डर नाम सुना है ना आपने ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ऑटो इम्यून सिंड्रोम नाम सुना है ना आपने आपका पेरिफरल न्यूरोपैथी को क्या बोलेंगे इट्स एन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर रीजेनरेशन एंड डी जेनरेशन नहीं हो रहा तो रीजेनरेशन करवाना कैसे है हाउ डू यू थिंक डू यू थिंक यू आर इनहेलिंग प्रॉपर क्या आपको लगता है कि आप अच्छी सांस ले रहे हैं नो गो इन अ पोल्यूटेड एनवायरमेंट थोड़ा डीजल की गाड़ी धुआं दे रही है वहां जाके जरा सांस लेके देखो सांस नहीं आएगी यूल नॉट बी एबल टू राधर योर बॉडी विल स्टॉप ब्रीदिंग तो आपने जब एनवायरमेंट खराब कर दिया तो कोई भी सांस नहीं ले रहा ठीक से सो यू आर स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ द बॉडी इज वीक आपके शरीर का खतरों से जूझने की शक्ति भी कम है इम्यूनिटी भी वीक है रीजेनरेशन विल नॉट हैपन प्रॉपरली एवरीबडी विल गेट इन टू ऑटो इम्यून डिजॉर्डर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पूरी ह्यूमैनिटी ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की तरफ में जा रही है ना व्हाट कैन प्रोटेक्ट यू आपको कौन बचा सकता है इस वक्त में आपको कौन बचा सकता है दिस इज जस्ट लाइक ऑल द फैक्टर्स आर पुलिंग यू और पुशिंग यू कोई भी चीज आसपास में जो है वो आपको या तो धक्का दे रही है या तो खींच रही कोई आपको धक्का देता है तो बचने के लिए क्या करते हैं इफ समबडी पुशेस यू व्हाट विल यू डू टू स्टैंड स्ट्रेट यू विल होल्ड योर ब्रेथ अदरवाइज डू दिस एक्सपेरिमेंट ये करके देखिए किसी को बोलिए आपको धक्का देने के लिए आप खड़े कैसे होंगे वापस उसी स्थिति में कैसे बने रहेंगे बाय होल्डिंग योर ब्रेथ बाय होल्डिंग योर ब्रेथ योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस This is Kumbhak. Kumbhak increases immunity. Kumbhak increases the regenerating factor of your body. So your nervous system, the moment it starts regenerating, you'll start sensing. The sensation will come on its own. So we have cases like paralytic person getting sensation back by almost ninety-five to ninety-six percent. Paralysis हो गया था, कोई sensation नहीं था. उनका सेंसेशन वापस आ गया ऐसे कई केसेस हैं न्यूरोपैथी माइस्थीनिया ग्रेविस बोटॉक्स का इंजेक्शन देते रहते हैं उसके लिए देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस सो माइस्थीनिया ग्रेविस इट्स अ न्यूरो डीजेनरेशन प्रॉब्लम सो बाय डूइंग कुंभक योर माइस्थीनिया ग्रेविस गेट कंट्रोल लॉक जॉ वॉइस इश्यू ऑल दो ड्रॉप फूट ये सब हमारे पास में आते हैं और ये ठीक होते हैं तो अगर आपको न्यूरोपैथी को ठीक करना तो दवाई नहीं है उसके लिए देर इज नो मेडिसिन फॉर न्यूरो न्यूरोपैथी रीजेनरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी का वो कैसे हाउ डू हाउ इंक्रीज द रीजेनरेशन और रीजेनरेटिव फैक्टर कुंभक थ्रू कुंभक यू कैन इंक्रीज योर रीजेनरेटिव फैक्टर एंड यूल सी 
the peripheral neuropathy will subside down niche aa jayega next question next question is shoulder arm fist elbow pain and uh, very slight information in the entire right arm anjana ma'am see why pain happens aapke sharir mein pain kyon hota इन अ सिंपल माना हर चीज को आपको थोड़ा अपने सेंस में समझना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा इफ एनी देर इज अ ब्लॉकेज ऑफ फ्लो इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी देर इज द बॉडी विल क्रिएट पेन किसी चीज का फ्लो अगर रुक जाए तो पेन होगा द सेकेंड थिंग इज इनफ्लमेशन बिकॉज ऑफ द स्टॉपेज ऑफ फ्लो और ब्लॉकेज ऑफ फ्लो देर हैपन्स इनफ्लमेशन जलन उस जगह पे या फिर टॉक्सिन जमा होंगे वहां पर इन्फ्लमेशन होगा तो पेन होगा सो इफ योर जॉइंट इज गेटिंग इनफ्लमेटेड और देर इज इम प्रॉपर फ्लो इन योर बॉडी सपोज यू गेट इन टू अंस्टिपेटेड स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूल सी योर जॉइंट विल स्टार्ट पेनिंग एंड अल्टीमेटली यूल सी यूल गेट इन टू पार्किसन इशू जो पार्किसन के लोग होते हैं उनको बड़े लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है इफ द फ्लो इज नॉट प्रॉपर इन योर बॉडी देन आफ्टर सम टाइम यूल सी the toxins will deposit in your joints and it will pain so once again the first thing i have already told you about metabolic factor metabolism agar theek nahi hoga aapka liver theek nahi hoga to aapke joints mein dard aa jayega itna baat simple samjho ya to hazma theek hai nahi if your digestion is not proper if your hunger is not proper or your bowel movement is not proper aapka pet saaf nahi hoga then toxins will deposit in your body and it will create pain dusra part the second factor the moment the moment there is a, a toxin in your body or joints joints mein toxins hain it will create inflammation jalan aapko dalega so in what is inflammation inflammation ka matlab kya hota you scratch your skin nakhun se na with your nails you just scratch your skin the burning sensation that you get is inflammation right to wo inside burning ho gaya anduruni burning ho gaya to one thing one thing if you put a little ghee if you put a little oil ghee aisa kuch dalenge na ghee dalenge to inflammation comes down right now that is what your body also do the moment you pop in a pill jaise hi aap dawaiyan khate hain your liver gets inflammation so how will your liver come out of inflammation liver inflammation ko kaise theek karega it will put some ghee na some fat wo ghee lagayega na this is called as fatty liver suna hai na naam fatty liver wo aapko bachata hai aapka sharir aapko bachata hai but aap wo bhi bachne nahi dete you call it bad whenever there is inflammation in your body your body will create more cholesterol triglyceride because your body is inflammated and these are anti inflammatory things कॉर्टिसोल इज एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिसोल बनता है आपके शरीर में जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है किससे बनता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लेसाइड से बनता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा पर आप बोलेंगे ये तो गलत हो गया सो एवरीथिंग दैट द बॉडी डज यू से दिस इज रॉन्ग आपका शरीर कुछ भी करता है आप उसको गलत बताते तो वाई यू हैव मेड योर बॉडी इन टू अ क्रिमिनल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इन आंसर टू दिस वाई यू हैव मेड दिस ह्यूमन बॉडी इन टू अ क्रिमिनल for millions of years this body is protecting there was no disease under years back the kind of disease that we are facing at this point of time so why we are making our body into a criminal right so ye nahi karna chahiye humko pehli baat so let's get let's try to understand how life works ye life kaam kaise karte so there are few things in your body you can take care of inflammation we suggest certain methods to take care of inflammation if there is inflammation you just cool down your body inflammation will go away there are methods in the program which actually is directed towards pain so we make you uh, uh, we we make you learn few things teen cheeze hum sikhate hain first thing is anganyasa the second thing is hatha vinyasa third thing is 
kumbhak therapy in kumbhak therapy in kumbhak therapy the second part there are three things uh, we teach you the second part is something which takes care of any kind of inflammation in the body so if there won't be an inflammation in the body your pain factors will come down the second part is we will increase the metabolic factor so that regeneration happens properly and you come out of your problem or you reverse your problem permanently this is something that we make you do yahi dobara se main bata raha hu ghutne ghis gaye shoulders ghis gaye gaps happened in the uh, spine so why it is happening because regeneration is not happening properly that will only happen through metabolism aapke jodon ka dard aapke liver ke sath mein juda ho sakta hai jo ki aap nahi dekh rahe aapka jodon ka dard aapke detox ke sath mein juda ho sakta hai jo ki aap nahi dekh rahe aapke jodon ka dard aapke hazme digestion ke sath mein juda ho sakta hai aapke stress factors ke sath mein juda ho sakta hai jo ki aap nahi dekh rahe उसको आप कम करेंगे तभी रिवर्सल पॉसिबल है तभी इलाज पॉसिबल मैनेजमेंट तो आप गोली खाके भी कर लेते हो ना दर्द कम बट दैट वे दैट वर्सन द सिचुएशन वो सिचुएशन को और खराब कर देता है लॉन्ग रन में तो आपको अपने शरीर के इन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ेगा अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस इफ देर इज मिस अलाइनमेंट इन द बॉडी इट विल क्रिएट डिजेनरेशन कई बार क्या होता है एक शोल्डर में ज्यादा दर्द है दूसरे में नहीं है यू हैव pain more in one shoulder one joint is more paining or giving you difficulty more than the other why it is happening because your body's alignment is not proper aap gaadi upar khabar jagah mein le jaate ho take your vehicle to a difficult terrain what do you do after coming back you align the vehicle aap ek gaadi ka alignment karwate ho na magar sharir ka aap alignment karwate hi nahi why don't you align your body when you are using it 24 hours so this program has All the three kinds of alignment that your body needs. आपका शरीर तीन तरीके की अलाइनमेंट चाहता है नाभि अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल कौड़ी अलाइनमेंट ऑफ द मिडल ऑफ चेस्ट नले अलाइनमेंट ऑफ योर था इफ दीज थ्री अलाइनमेंट आर प्रॉपर यू विल सी दैट यू वोट गेट इन टू नी पेन इशूज नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी स्लिप डिस्क है ना शोल्डर इशू जॉइंट शोल्डर जॉइंट इशू एंड एनी काइंड ऑफ जॉइंट इशू सो इंप्रूविंग द मेटाबॉलिज्म इंप्रूविंग द रिजेनरेटिंग फैक्टर इंक्रीजिंग द डिटॉक्स फैक्टर अलाइनिंग योर बॉडी दिस इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट ये पूरा ट्रीटमेंट है आपके बॉडी का एंड वन थिंग वन गारंटी आई कैन गिव यू इफ यू डू कुंभक एंड इफ यू हैव बीन डूइंग कुंभक फॉर सिक्स मंथस there is a guarantee you will not get into crash ye to pakka pakka guarantee hai anything that happens you will recover faster koi bhi cheez hoti hai to aap bahut jaldi recover kar jayenge ek aisi cheez aisi zarurat nahi padegi ki aapko uh, bahut i am saying almost almost near by 100% guarantee hai ki you will not go to icu iccu kind kind of places so please help your body to revive itself to improve the functioning to improve the organ strength and these things will automatically go okay saroj ma'am writes about bronco asthma rheumatic arthritis thyroid and stone in kidney okay bronco asthma uh pehle hua ya fir arthritis ya arthritis pehle hua if you have asthma before or it started with asthma then you will you will have to join an asthma program dekhi aapke sharir mein in your body whatever happened first is the baseline for all the other problems all the problems that happened later so if you address that problem rest of the problem will naturally go away so if the bronco asthma happened first in your life then join a program which addresses asthma and if arthritis happened first then you can join this program or at least write your number uh, somebody will get in touch with you koi aapse baat karenge koi mentor aur fir aapse pura pata karke then uh, you will be guided to the right program but to talk about that uske bare mein thoda main batata hu now asthma means what improper functioning of your lungs aapke lungs mein alveoli hote chote chote na air sacs hote so your lungs do three transportation three major transportation air 
एयर हवा का ट्रांसपोर्टेशन देन उदक और वॉटरी एलिमेंट ब्लड एंड द मेटाबोलाइट इन द ब्लड ब्लड में जो आपका भोजन है उसका ये तीन तीन ट्रांसपोर्टेशन आपका लंग करता है सो देर आर थ्री काइंड ऑफ फ्लो इन योर लंग्स आपके लंग्स में तीन तरीके का फ्लो है एयर है ना सो वायु स्रोत वायु वाह स्रोत उदक वाह स्रोत अन्न वाह स्रोत इफ यू इफ यू मेक योर लंग पोर्टेंट एनाफ टू मेक दीज थ्री थिंग्स फ्लो प्रॉपरली यू विल नेवर गेट इन टू एनी प्रॉब्लम we have dealt with cancer of uh, lungs and after can after doing kumbhak uh, with all those scans we have seen the situation of lungs improving drastically cancer jo part tha jo lung ko kha jana chahiye to nahi kha paya lung was perfectly healthy even after cancer by doing kumbhak so if there are blockages in your lung How do you remove blockages of your uh, kitchen sink? Kitchen ka sink me block ho gaya. So how do you remove the block? By putting in some pressure. Ab zor lagate ho na, thoda pressure dalte ho. If you create gentle pressure in your lung, the lung capacity keeps increasing. And in due course, in six months to few more months to one year maximum, you'll see your lung will completely, drastically change towards health. स्कैन करने पे पता भी नहीं चलेगा कि इसको ब्रॉन्कियल आसमा था दिस दिस वी कैन वी कैन गेट आर लंग्स टू दैट स्टेट उस स्टेट पे ले जा सकते द सेकेंड पार्ट ऑस्ट्रियो ऑथोराइटिस और रिमोटाइड ऑथोराइटिस रिमोटाइड को ऑटो इम्यून डिजॉर्डर बताते हैं सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑटो इम्यून डिजॉर्डर वॉट इज ऑटो इम्यून डिजॉर्डर इफ यू हैवन हर्ड इट दिस रिकॉर्डिंग विल बी शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप यू आर पार्ट ऑफ just go back and listen to the recording so uh, we can improve we can we can actually correct the autoimmune disorder of your body by correcting the functional aspect of your body so you will see in your uh, if there is somebody with rheumatoid arthritis the person will come out of rheumatoid arthritis in due course by practicing kumbha the second if it is osteoarthritis agar aapka ye osteoarthritis hai so osteoarthritis is a problem one of your it is a metabolic issue second it is an absorption issue aapke sharir mein absorption proper nahi metabolism proper nahi hai absorption proper nahi so ras rakt mans med asthi majja shukra these are the tissues of your body which has to be your body has to regenerate or make them so how do how does your body make these seven different kinds of tissues in your body it makes it by six levels of metabolism che bal chahiye aapke sharir ko deha bal dosh bal dhatu bal agni bal manobal ojas bal these are six different metabolic energies or factors which is required in the body so if your metabolism is weak the bone tissues will not regenerate properly and they it also has a flow even in the bone there is a flow so by taking in uh, this is osteoarthritis if the tissues are not made properly or absorption factor is not proper it will create an inflammation primarily it will start with the joint joint ke sath mein shuru hoga or this is called as osteoarthritis then there is something called as osteoporosis again uh, the precursor is absorption factor and metabolic factor by taking in calcium your osteoporosis will not go nobody's osteoporosis has become fine by taking in calcium by 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 eating taking calcium but if you take calcium for long period of time it increases the chance of breast cancer by almost 200% so and it will not help your osteoporosis osteoarthritis thing you can take care of pain by blocking the pain mechanism of your body see every medicine that you take is some kind of inhibitor some kind of inhibitor rok deta hai block kar block kar deta hai this is not the right way to deal with your body even if you cut the pain factor you have not corrected the 
underlying cause of that disease and thereby modern medical research i am talking about modern medical research says by managing a problem your your disease doesn't get better yani dawai aap khayenge to aapki disease achhi nahi hogi wo to kharab ho hi rahi hai so your body can help you aapka sharir aapki madad kar sakta hai yahan pe but you will have to increase the functional functioning organ strength uh, alignment balance immunity of your body and you will see you will come out or you can come out of these issues okay anitin jadhav uh, sir writes about neuropathy in ribs chest muscle tightness i talked about neuropathy peripheral neuropathy and other kind of neuropathy has the same factors associated yes. and uh, it it can become fine if you do kumbha jaspreet ma'am wants to know about slip disc and how it can be corrected through ashta so slip disc i'll tell you uh, one experiment to do you collect flat stones chapte gol patthar hote hain unko ikatta kar lijiye drill holes in between uske beech mein holes drill kar lo po puta puta rope inside i ek rassi beech mein dal do 33 stones and pull the rope rope ko khinch lijiye all the stones will become straight isn't it aligned the moment you lose the loosen the rope aur dheela chhodi agar rassi ko to sare hilne lag jate hain na this pulling factor through which your your spine remains aligned is called as vyana shakti kya hai the structure is maintained by vyana shakti aur vyana vayu ye aapke sharir ka structure maintain karke rakhta hai if it becomes weak you will get into a slip disc if your vyana factor is good your metabolism is good then degeneration will not happen and your spine will have the alignment strength to alignment strength to vyan factor to bada nahi padega aapko agar slip disc ko theek karna hai operate kara le dega if you get it operated at one place it will happen at another place isn't it because underlying factors you are not improving uske piche jo karan hai wo to theek kar nahi rahe aap by getting operated you are not correcting the factors alignment this uh, alignment strength of your spine the vyan factor and the metabolic factor if you improve these three your slip disc will become fine if it is at this point of time if you are suffering from slip disc so if you do some alignment we will teach you those alignments in the program your slip disc will become better next question hey, uh, participants who have raised their hands uh, motilal pandita uh, you can ask your question please मोतीलाल पंडिता सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एनी सर नमस्ते नमस्ते सर मेरा फिंगर जॉइंट्स में लेफ्ट में सिर्फ एक फिंगर में बहुत पेन रहता है और राइट right शोल्डर में भी थोड़ा सा सर्टेन मूवमेंट्स में दर्द होता है ऐसा नहीं कि सारा दिन पेन हो रहा बट इफ आई लाइक स्ट्रेच माय हैंड बैक देन देर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट और वो फिंगर में कटा कटा की आवाज आती रहती है सम स्वेलिंग इज ऑल्सो देर सर एज आई सेट बिफोर जैसे पहले बोला ना कि आपके शरीर में फ्लो होता तो नर्व में भी सेंसेशन का फ्लो होता वो फ्लो जो आपके रीढ़ की हड्डी से ऐसे हाथ में आता है एंड देर आर ब्रांचेस और अलग अलग ब्रांचेस हैं कभी कभी क्या होता है एक नर्व में प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करवाते हैं देर आर मर्मा पॉइंट इन दर्ड आपके शरीर में मर्मा पॉइंट इफ इफ दो मर्मा पॉइंट आर टस्ट एंड मेड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर मैनर और उसको मूव करा दे हम सो द ब्लॉकेजेस विच इज हैपनिंग इन वन पर्टिकुलर नर्व ओपन द फर्स्ट थिंग दैट वी टीच यू इज अंगनयासा अंगनयासा इन वट इज अंगनयासा अंगनयासा इज ऑल अबाउट ओपनिंग ऑफ द मर्मा पॉइंट ऑफ योर बॉडी 
तो इफ देर इज अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि एक नर्व में आया तो हम हाथ के मर्मा पॉइंट्स को उसी तरीके से मूव कराते हैं तो वो कराएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका एकदम से रिलीव हो जाएगा दूसरी चीज कटक कटक के जो आपका आ रहा है एक तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के कारण जब मूव करा रहे हैं तो वो वहां पे जो गैस है वो निकलता है तो कटक आवाज आती है ठीक है ना तो वो जब रिलीज होता है तब आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है कटक आवाज आती है वो आपको उसको थोड़ा रिलीफ भी फील होता है अगर आप उंगलियां भी कटकाते हैं तो रिलीफ फील होता है ना जी। तो वो रेस्ट्रिक्ट वो मूवमेंट उस नर्व का रेस्ट्रिक्ट हो गया उसको खोलना पड़ेगा अब खोल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा और कुछ भी करेंगे तो ठीक नहीं होगा और ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे उसको ज्यादा खींचेंगे तो बढ़ता जाएगा ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पेन यहां पे नस चढ़ गई नस चढ़ गई आपने हिलाना शुरू किया वो कंधे तक आ गया फिर वो हाथ में आ गया उंगली तक चला जाता है तो नव पुल जब भी होता खींचता है ना जब भी नव आपके शरीर में तो उस समय आपको मूवमेंट नहीं करना चाहिए अगर उसको छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा वो नव पुल भी होता है लेकिन अगर उसको ठीक से मूव करा देंगे तो भी ठीक हो जाए जबरदस्ती खींचेंगे तो बढ़ जाए लेकिन ये तो एक छोटी सी बात हुई ये बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बाकी सब ना उसमें आ जाए क्योंकि न्यूरो तो आपका रुकेगा नहीं जिस तरीके का लाइफस्टाइल है तो एक काम तो अपनी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए ना कि जब तक जिए किसी के सपोर्ट के साथ नहीं दें इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमको तो जब भी जब तक लाइफ है तब तक इंडिपेंडेंट रहो मेक दिस बॉडी दैट केपेबल इस शरीर को इतना सक्षम बना दें कि किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंसान हर एक ह्यूमन बींग का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे किसी के सहारे नहीं जीना चाहे कितना ही अपना हो मगर किसी के सहारे नहीं जीना मेरी बॉडी जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बॉडी फंक्शनल रहे इंडिपेंडेंट रहे ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए इसके लिए इस पे थोड़ा समय दो अगर आप बाकी लोगों के लिए बाकी दुनिया के लिए दस घंटे निकालते हैं तो इसके लिए एक घंटा तो निकालो और एक घंटा निकालेंगे तो जिम्मेदारी भी आप अच्छी तरीके से पूरी करेंगे आपके जीवन में खुशियां भी फील अच्छी कर पाएंगे ना शरीर ठीक नहीं है पैसा कमा लिया क्या फायदा चेहरे पर हंसी भी नहीं आती मालूम है <laughs> क्योंकि बॉडी इस लायक नहीं है <laughs> तो ये जिम्मेदारी सबसे पहला मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट बाय एम्पावरिंग योर बॉडी एक घंटा जरूर अपने शरीर को देना चाहिए रोज नेक्स्ट हेलो हाँ जी बोलिए गुड इवनिंग स्वामी जी एक्चुअली आई एम है cervical spondylolysis this last 18 years back okay so and uh, then uh, suddenly after 3 4 years i started having some pain in the knee so which later i got detected as osteoarthritis because the doctor didn't do anything first mm-hmm. it started with the right leg knee and then the left so now still i am suffering from that i have been uh, diagnosed with uh, cholesterol and i don't take any medicines i'm very bad in taking medicines vitamin b12 d3 all are bad and i have just left it like that okay now i can see some uh, i mean here no in this finger here i am having this what they say trigger finger so it mm. is getting like stuck this finger so i have massive problem with this and all the joint thing i don't know means here also uh, from where the pain is coming i don't know i am i was little okay. more of stress prone yeah yeah so uh... <laughs> so अगेन गेट बैक टू द बेसिक्स बेसिक्स पे वापस आ जाओ गेट बैक टू द बेसिक सो इफ देर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज लॉक्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर समथिंग गेट्स लॉक्ड है ना दे द मूवमेंट इज बिकम हैज बिकम रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नाउ इज योर जस्ट द लिम्स और द जॉइंट्स दे गेट रेस्ट्रिक्टेड नो first thing that gets restricted in your body is food so suppose if i talk in terms of how ayurveda looks at things you have something called as kapha vata dosha mm. kapha vata dosha cervical spine see your body the upper part of the body is a kapha dominant okay uh, part 
the middle part of the body is pitta dominant uh, dominant part and the lower part is vata dominant part okay vata okay. basically means movement okay pitta pitta basically means energy hmm. and kapha basically means raw material okay so kapha has to convert to something else in your body okay. your food is basically kapha so hmm. it the, the pitta energy converts it into different things different Uh, metabolites which your body ultimately uses the factor of conversion is called as vata then a dynamic mm. factor the movement the conversion factor is called as vata now in your body if you see if you observe a child and the child always complains of something called as acid reflux that not mm. proper digestion yes correct mm. if the child complains that digestion is not proper and some mm. the acid comes up acid comes up so what is the problem in the child the food is not going in one direction properly okay okay right so mm. what will happen to the kapha that you have given it will not mm. go down rather mm. it will try to go mm. up it's coming yeah, up correct. this is called as correct. gulma in ayurvedic terms it makes a circle there okay the dynamic the movement actually becomes a circular movement at that place now mm-hmm. if you imagine it across the body mm-hmm. if you imagine it across the body wherever this circular uh, flow will happen there will happen a tumor okay what is tumor it's a gulma the flow has got become reverse and it has become circular and that creates a deposition of tissues which causes a gulma which can become a carcinoma also so now not always because in elementary canals you can, gulma cannot be made there cannot be a gulma but there is a restriction this restriction of uh, the restrictive movement in the elementary canal impacts other movements of the body other uh, uh, movements in other parts of the body so restriction there creates a restriction everywhere else if you create a restriction a traffic jam in one place don't you think every place gets impacted which is ahead and which is backwards to that place so similarly mm. your body gets impacted now yeah the up if it if you are your tendency is a you are a kapha dominant person then the restriction you will see in this upper part of the body more so cervical spondylitis cervical is one of the thing that can happen to a to somebody who is a kapha dominant person uh, now so one second uh, okay uh, but uh, of late i am not having any problem in the cervical but only with the osteoarthritis right right this right. will become more so, dominant now 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 i am i am talking about if you observe a kid okay. who doesn't mm-hmm. have proper flow that kid if the kid is kapha dominant then the kid will develop cervical spondylitis as a problem or thyroid hypothyroidism mm-hmm. as a problem so hypothyroidism is a kapha vata issue right and cervical mm-hmm. spondylitis is a kapha vata issue maybe the pitta will get aggravated at some time ho sakta hai aisa now as the age progresses age jaise jaise badhta hai the early part of human life is kapha dominant Hmm. the second part of human life is pitta dominant and the later part 45 okay. plus 50 plus is vata dominant now okay. in that period you will see problem in the lower part of the body hmm. more correct okay like lower back like knees ankle hmm. us area mein ye problem aapko age ke hisab se dikhai de same problem kapha hmm. vata but in later part of age it becomes like lower part problem of the lower part now okay. knee problem is not always a singular problem okay. knee problem can be a problem of your nerves it can be a problem of your muscles it can be a problem of the bone on or cartilage so there can mm-hmm. be three problems in the knee Yeah. right there is there can be three if you are a vata mm-hmm. dominant or if you have got into vata dominant state the bone problem will be predominant correct 
if you are a pitta dominant state then you will see the muscle in that area will have inflammation and thereby causing pain and the lack lack of muscle or loss of muscle will mm -hmm. also uh, cause deterioration in that area mm. right so what a pitta kapha dominant person will have a neuro problem in that area so Means all the three look, all the three look, uh, problems all eventually it I becomes mean, all the Yeah, even okay, the rate okay. becomes mm -hmm. all the three mm -hmm. but it starts from somewhere ha huh, understood understood ana if you are a tough dominant person the nerves will get impacted first and then yes, it will impact the muscles and yes. the bones correct correct i am having that only correct right ye cheez aa gaya now you will have to create you will have to regularize the flow in your body that is essential important primary thing as a treatment you have to regularize the flow if you regularize the flow yes there is no other choice i am saying there is no other this is how your body do do it kumbhak is your body's own mechanism ye kahin bahar se nahi aaya ye aapke hi sharir ka tarika hai it's a mechanism of your own body how your body correct itself is kumbhak it is the kumbhak through which your body regulates the movement corrects the flow empowers or enhances the function it is through kumbhakon but you are doing it unconsciously it is happening on its own and the kumbhak factor has become weak so use kumbhak use your own body's mechanism to improve the flow to regenerate uh, to create more regenerating factor in that part and you'll see uh, most of your issues will become completely fine your uh, you will your your life will get transformed but one more thing that i would want to say don't try to live forever don't try to live forever live a beautiful life this is again a western thought process and a foolish thought process don't try to live forever live an empowered a beautiful life so there will be some problem with age but it will not create any issues in your life that is how your life has to be budhapa jo hota hai na old age is the most beautiful part of a human life but because of all these difficulties disease and uh, disalignment misalignment all those things that we are doing the uh, rubbish kind of a life so we 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 are actually destroying this body the most beautiful part of life nobody is able to enjoy this is what kumbhak will do start doing kumbhak you'll see it will drastically change your uh, the experience of your life see little problem here and there don't even worry about it have a purpose in your life and whatever that doesn't create any hindrance or a problem or an issue in your life you do, should not even uh, get your mind there or uh, look in, into that direction right empower your body maximum problem for many many people 100% of their problem will get solved but if you have a problem with your daughter in law mother in law we can't solve you solve that that you have to take care by yourself <laughs> so if you have an empowered body you will be able to handle that also very well swami ji haan ji bolie haan ji hema मेरे को हेरिडिटरी स्पास्टिक पैरापेलजी है और अटैक्सिया की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपरली चल नहीं पाती और बैक में मॉर्निंग में तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है देखिए एक चीज मैं बताता हूँ क्या आप अपने जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं नहीं किसने बताया आपको ये जो सुना है वही उसी ये सुना किसने सुना है आपको ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम है नहीं 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 डॉक्टर क्यों नहीं बताते आप हाँ जी तो प्रॉब्लम ये है कि हमको यही बात कह रहा हूं एक परसेंट शरीर को जाने बगैर हम क्लेम करने लग जाते हैं कुछ भी क्या आपको मालूम है किसी भी डॉक्टर को मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता किसी को मालूम ही नहीं है ब्लड प्रेशर होता क्या है क्या आपको मालूम है इस बात का दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जानता कि ब्लड प्रेशर क्या होता 
क्या आपको इस बात का मालूम है नहीं आपने एक दिमाग में आपको हिप्नोटाइज किया हुआ है आपको अपना हिप्नोटिज्म निकालना पड़ेगा ना अगर इलाज ढूंढ रहे हो तो आपको जो पढ़ाई लिखाई आपकी करवाई गई वो हिप्नोटाइज कर दिया आपको एक तरीके से आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है नाइनटी नाइन परसेंट जेनेटिक बदल जाता है मगर आपने तो दिमाग में बैठा दिया ना आपने तो अपने आप को रिस्ट कर दिया तो अपने आप को फ्री छोड़िए ये इंडियन कल्चर है भारतीय जो सभ्यता है उसका पहला मूल जो रूट है ना वो यही है कीप योर सेल्फ फ्री फ्रीडम के लिए हम जीते हैं मुक्ति के लिए जीते हैं तो अपने आप को फ्री रखिए अपने एजुकेशन से फ्री रखिए आइडिया से फ्री रखिए 99 परसेंट जेनेटिक्स को बदला बदला जा सकता है आजकल उसको एपी जेनेटिक्स बोलते हैं और एपी जेनेटिक्स यानी वो बदला जा सकता है मगर कैसे बदला जा, जा सकता है ये नहीं पता वो मैं आपको बताता हूं हमारे देश में हजारों सालों से बोल रहे हैं कि आप अपने जेनेटिक्स को बदल सकते हैं और जेनेटिक डिविएशन रोकिए जेनेटिक डिविएशन रोकिए इसीलिए आपके घर में कुलदेव कुल देवता स्थापित किए गए थे जो कि जेनेटिक डिविएशन को रोकते हैं वो आपके जेनेटिक एनर्जी को स्थापित किया जाता है मगर इतनी बुद्धि तो है ही नहीं फिरंगियों में अंग्रेजों में इतनी बुद्धि नहीं है पाश्चात्य जगत में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि इन सब चीजों को वो सोच सकते उनका साइंस भी हमसे चुराया हुआ है आज उसी साइंस से उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी एनवायरमेंट रहने लायक नहीं है ना खराब कर दिया आपके जो दवाइयां हैं उससे आपका शरीर खराब कर दिया रिलीजन ने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा मगर वेस्टर्न साइंस बिलियंस ऑफ लोगों को मार रहा है तो ये कम से कम आपको अपने आप को फ्री रख आप भारतीय हैं आपसे ही तो चुरा है साइंस इन लोगों ने आपके पैसों से ये रिच बने अमीर बने अपने को गुलाम मत रखिए अपनी गुलामी हटाइए कम से कम तो हमारे खून में साइंस है 99 परसेंट ऑफ जेनेटिक्स को बदला जा सकता है और ये कैसे बदला जा सकता है अगर आप अपने शरीर के अंदर एपी जेनेटिक ट्रिगर देंगे तो ट्रिगर एपी जेनेटिक ट्रिगर कोई ट्रिगर जो कि आपके जेनेटिक्स को बदले स्टेम सेल से ना खराब हो जाएगा आपका शरीर और जिस तरीके से ये वेस्टर्न साइंस जा रहा है स्टेम सेल थेरेपी की तरफ में अभी तो बच्चे बच्चे डायबिटिक पैदा हो रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आता तो ये बोल देते हैं कि ये तो हेरिडिटरी है आप मुझे आप पूछते क्यों नहीं हो आपको डायबिटीज है आपको हेरिडिटरी बीमारी है तो सौ साल पहले किसी को भी डायबिटीज नहीं था तो आप उनके बच्चे हैं ये मार्स से टपके हैं यहां पे अर्थ पे कहां से आए हैं आप सौ साल पहले तो किसी को डायबिटीज नहीं था उन्हीं के बच्चे हैं किसी और के बच्चे तो ये हेरिडिटरी कैसे हो गया ये सवाल क्यों नहीं पूछते है कि नहीं कॉमन सेंस वाली चीज है कम से कम कॉमन सेंस तो रखना चाहिए पढ़े लिखे होने का मतलब यह नहीं है कि आपने कॉमन सेंस भी खो दिया हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि पढ़े लिखे लोगों में बुद्धि नहीं होती 25 साल पढ़े लिखेगा जो इंसान वो 70 परसेंट से ज्यादा बुद्धि खत्म हो जाती है उसकी बेवकूफ हो जाता है वो और हम पढ़े लिखे लोगों की बात मान रहे हैं आजकल ऑब्वियसली हम अपने आप को बर्बाद ही करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं तो एपी जेनेटिक ट्रिगर कैसे दिया जाएगा आपका शरीर देता आपका शरीर जेनेटिक चेंज करता है थ्रू आउट लाइफ बदलता रहता है दिस इज हाउ इवॉल्व ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होने का तरीका क्या है उसका जेनेटिक्स बदलेगा ना तो वो कैसे बदलेगा आपके कर्म के ऊपर बदल कर्म क्या होता है जोर लगाना काम करना जोर कैसे लगाते हैं कुंभक से करते हैं कुंभक एपी जेनेटिक ट्रिगर है आपकी लाइफ का अगर कुंभक प्रॉपरली करेंगे तो आपके जेनेटिक्स बदल जाएंगे और ये प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे वो आपको करना ही पड़ेगा एपिजेनेटिक ट्रिगर तो देना पड़ेगा तभी जेनेटिक्स बदलेगा तभी आपकी प्रॉब्लम जाएगी क्या ये जा सकती है हंड्रेड परसेंट जा सकती है तो गुरुजी ऑनलाइन जैसे हम करेंगे तो उसमें ये मतलब हो सकता है आसानी से हम जो सीख सकते हैं सब चीजें वो हमने बता दिया कि वो जिम्मेदारी हमारी है क्या क्या आप सीखे और सही तरीके से करें हंड्रेड सही हमने ऑनलाइन चूज ही इसलिए किया क्योंकि हमारे पास दुनिया भर से लोग ज्वाइन करते हैं अगर कोई सेंटर बनाते तो 10, 20, 50, 100 लोग आते मगर आज आप एक मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास अमेरिका से ज्वाइन करते हैं हमारे पास यूरोप से ज्वाइन करते हैं मिडल ईस्ट से ज्वाइन करते हैं दूसरे ईस्ट एशिया से ज्वाइन करते हैं हमारे पास में लोग ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी इस दुनिया का एक कोई बहुत अच्छी चीज है तो वो टेक्नोलॉजी है वो भी स्लो डेवलपमेंट है अगर हम भारतीय करते टेक्नोलॉजी को डेवलप तो ये डेवलपमेंट तीन सौ साल पहले हो चुका होता जो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में ये पहले हो चुका था हमको करने नहीं दिया गया 
या अंग्रेजों ने हमको हम हमारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए और उस पर अमीर कहते हैं अपने आप को लुटेरे अपने आप को अमीर कहते हैं तो अगर हम डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी तो आज से बहुत पहले डेवलप कर लेते हैं टेक्नोलॉजी ये तो लेट डेवलपमेंट वेस्टर्न लोगों ने डेवलपमेंट गोरों ने किया तो वे लेट किया वो डीले तो होते ही है सारे तो आप समझिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एम्पावरमेंट करेगा एम्पावरमेंट देता है इसीलिए आप लोगों को भी आगे के लिए अपने लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए आज आप कितना ज्ञान ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जान सकते हैं ना कोई बंदा गलत बोल रहा है आपको पता चल जाता है गलत बोल रहा है बंदा ये किसका किसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी से हम बहुत अच्छे तरीके से चीजें डिलीवर कर सकते हैं वो जिम्मेदारी हमारी है कि आपको समझ में आना चाहिए आप कर पाएंगे और इसके लिए आपको सारी फैसिलिटी दी गई है प्रोग्राम के अंदर तो उसकी चिंता ना करें अल्टीमेटली आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा ये जिम्मेदारी उठा दी स्वामी जी नमस्कार स्वामी जी आ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि आपके आ, साथ सब लोग होंगे हमें सपोर्ट करने के लिए आ, जैसे आपने बताया कि योगा के थ्रू और कुंभक थेरेपी से आप करवाएंगे मुझे क्योंकि लोअर बैक की प्रॉब्लम रही है काफी पुरानी जब भी मैंने योगा के कुछ आसन वगैरह ट्राई किया पहले तो प्रॉब्लम हो जाती थी बार बार जब भी स्टार्ट किया योगा अच्छा, पहले एक और गलत फहमी एक और गलत फहमी हम लोग योगा नहीं कराते अच्छा हम थेरेपी कर पहली बात तो योगा नहीं करवाते दूसरी बात योगा क्यों करवाएंगे हम आपको मुक्ति चाहिए क्या योगा मुक्ति के लिए होता समाधि चाहिए क्या आपको योगा क्यों करवाए कोई भी योगा की किताब उठा लीजिए कोई भी योगा की किताब उठा ट्वेंटी योग हाँ बीस योग उपनिषद है ठीक है और उठा लीजिए पतंजलि योग सूत्र उठा लीजिए घेरण संहिता उठा लीजिए षट दर्शन समुच्चय उठा लीजिए कोई किताब उठा लीजिए ऑनलाइन मिल जाएगा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आप थोड़ा एक बार देखिए उसका क्रक उसमें क्या है अल्टीमेटली उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या पैदा होता तो पतंजलि को भी अगर देखें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधि के लिए है वो वो फैक्ट्री क्या देगी आपको समाधि देगी तो आपको तो समाधि नहीं चाहिए फिर आप योगा क्यों करना चाहते हैं पहली बात तो ये कोई भी अब ये इसी के अलग अलग शब्द हैं समाधि निर्माण कैवल्य मुक्ति मोक्ष एनलाइटेनमेंट सेल्फ रियलाइजेशन एक ही वर्ड है तो योगा अष्टांग योग से हाँ नहीं अष्टांग योग से मुझे अष्टांग योग की बात ही तो बता रहा हूं मैं अष्टांग योग की ही बात बता रहा हूं मैंने आठ चीज बता दी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह अष्टांग योग है उसमें मिलेगा क्या आपको समाधि मिलेगी मुक्ति मिलेगी चाहिए क्या आपको आपको तो समाधि नहीं चाहिए ना आपको तो लोअर बैक पेन ठीक करना तो योगा क्यों कर रहे हो हाँ लोग आसनों को हठ योगों को फिजिकल एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं द मोमेंट अगर आप थेरेपी करते हैं तो वो योगा नहीं रहता पहली बात ये बात समझ जाइए तो योगा कह के प्रमोट कर रहे हैं लोग बात मगर वो योगा है नहीं वो थेरेपी ही है एक तरीके से मगर योगा से उठा के थेरेपी करना नॉट दैट इज अ वेरी वेरी इनफिशियंट वे जो चीज जो चीज किसी और काम के लिए जैसे स्पेसक्राफ्ट से आप अपनी कार में पार्ट्स लगाओगे तो गड़बड़ हो सकता है तो योगा स्पेसक्राफ्ट के जैसा है आपको गाड़ी चाहिए अब स्पेसक्राफ्ट से आप गाड़ी बनाना चाहते हो ये बड़ा बड़ा अच्छा आइडिया नहीं है दिस नॉट अ गुड आइडिया इसीलिए हम चिकित्सा कर रहे हैं अष्टांग चिकित्सा कर हम योगा नहीं कर रहे लेकिन इसमें तीन चीजें हैं अंगन्यास हठ विन्यास कुंभक थेरेपी जो हठ विन्यास है ना उसमें बॉडी मूवमेंट है ब्रेथ के साथ में और ब्रेथ फोल्ड के साथ में थेरेपी है वो योगा नहीं है वो वो थेरेपी है मगर वो वो एक तरीके से बॉडी मूवमेंट है लेकिन बॉडी मूवमेंट जो नहीं कर सकते हम उनको कहते हैं आप बॉडी मूवमेंट मत कीजिए सेकेंड पार्ट मत कीजिए वेट कीजिए फर्स्ट बिल्ड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ योर बॉडी नीड्स उसके बाद आप वो कर सकते हैं ना एक बात और सिंपल से आपको मैं बता देता हूं ठीक है ना ये एक मान एक तरीके से मान के चलिए जो अभी हैं यहां पर जो बचे हुए हैं उनके लिए एक सीक्रेट बता रहा हूं ठीक है एक सीक्रेट कमर में दर्द आजकल बहुत लोगों को हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आपको मालूम है जब आप खड़े होते हैं तो आपकी इन्हेलेशन ज्यादा होती है और जब आप अगर लेट से हैं तो 
तो आपकी एक्सलेशन ज्यादा होती ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा किसी ने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी इंसुलेशन ज्यादा होती है जब आप एक लेटते हैं तो एक्सलेशन ज्यादा होती है और बैठ में बैठने में सम होता है तो आजकल आप किचन में खाना कैसे बनाते हैं खड़े होके खड़े होके बनाते हैं खाते भी खड़े होके हैं कहीं पे और फंक्शन में जाते हैं तो खड़े होके सारे काम करने करेंगे तो कमर में दर्द होगा क्योंकि आपका एक्सलेशन प्रॉपर नहीं आएगा तो हमारे देश में कभी भी खड़े होके कोई काम नहीं किया जाता 